Karibu kwenye simulizi inayokwenda kwa jina la Adrian Handsome Kipofu. Simulizi hii imetungwa na Huska Baltazar anapatikana kwa simu namba 0757 Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Kuna baadhi ya watu ambao wanadhani kuwa watu wenye ulemavu hawana haki sawa na watu wengine kwenye maisha yetu. Wanasahau kwamba kila tunachokihitaji sisi na wao pia wanakihitaji. Naitwa Lina. Nimezaliwa katika familia ambayo kidogo inajiweza kiuchumi. Kwa maana kwetu shida ndogo ndogo hazikuwepo kabisa. Kipindi nikiwa mdogo kuna nyumba ya jirani kulikuwa na mwanamama ambaye alikuwa ni single mama na alikuwa na mwana kipofu. Alikuwa anamficha sana ule mtoto kiasi kwamba mtaani watu wengi wakawa hawamfahamu. Kwa maana mama yake hakuwa na mrusi kucheza na watoto wenzake. Siku moja nilitoroka nyumbani maana kwetu ni kitikali na wazazi wangu walikuwa wanapenda tucheze ndani wakiamini kuwa tukitoka nje tutakuwa na tabia mbovu. Kwa kama ni michezo tucheze ndani na walikuwa wanajitahidi sana kutununulia kila tunachokihitaji. Maana mimi nilikuwa na kaka yangu mkubwa ili mradi tu tusitoke nje. Mimi kama mtoto nilikuwa natamani sana na mimi kutoka nje na kucheza na watoto wenzangu. Kwa ikawa nikitaka kutoka ni lazima nitafute upenyo wa kutoroka ili nisionekane kama nimetoka. Siku hiyo kama kawaida yangu nilitoroka kwenda kutafuta watoto wa kitaani ili tucheze nao. Ila kuna nyumba nikawa nimepita nikasikia kama kuna mtu analia. Kiukweli nilijisikia vibaya sana na kutamani kwenda kumsaidia anelia. Sikujua hata nitamsaidiaje. Pia sikujua hata sauti inatoka wapi. Ndipo nikaanza kuzagaza ga na kuangaza macho. Nikamwona mtoto wa miaka kumi hivi anachungulia dirishani akiwa analia. Nikasogea mpaka kwenye ile dirisha na kumuuliza analia nini. Ila akaniuliza, "Wewe nani?" Naitwa Lina. Haya, wewe unaitwa nani? Naitwa Adrian. Akanijibu, "Una shida gani?" Nikamuuliza akanambia nasikia njaa sana maana mama yake alimwacha asubuhi bila chakula na kufunga mlango kwa nje. Nikaenda mpaka kwenye mlango wa nyumba yao kisha nikamfungulia ule mlango, nikamtoa nje. Na nilipomtoa ndipo nikagundua haoni maana alikuwa na papasa papasa. Ila kwa akili za kitoto zikanifanya nimuulize, "Kwa nini na papasa papasa vitu?" ndo akaniambia. Ye ni kipofu. Sijui ni kwa nini aliponiambia kuwa ni kipofu nilijisikia vibaya sana na nikaamua kujikaza ili nisimfanye na yeye ajisikie vibaya. Alikuwa yuko kama shombe shombe maana alikuwa ni mweupe kama hao wa Indi. Ana macho makubwa. Ila ndio hivyo alikuwa haoni alikuwa na nywele laini sana yani sio hizi nywele zetu za Kiafrika alikuwa anavutia machoni wa kila mtu kwa maana alikuwa mzuri sana ila nikawa nashangaa kwa nini mama yake anamfungia nani sikutaka hata kuwaza hilo kwa maana hata akili za kuhoji sikuwa nazo kiukweli maneno yake ni kama aliniumiza na kunishtua sana yes kwamba nikawa na moni ya huruma nikamwambia akae pale nenda kumletea chakula maana nyumbani kwetu huwa kinapiko chakula kingi sana na muda mwingine hadi vyakula vinamwagwa. Nikakimbia mpaka nyumbani kwetu kwa kujificha. Nikamwibia chakula na kumpelekea akakipokea kwa furaha sana kisha akawa anakula. Alikula kwa pupa kana kwamba alikuwa anaonekana na njia mno. Nikamwacha ale na amalize. Alipomaliza kula alinishukuru sana kisha akaanza kupapasa uso wangu. Kikweli nilikuwa najisikia vizuri na mna ambavyo alikuwa ananipapasa. Nikajua amepania kunitekenya. Kwa nikawa nacheka kwa lengo la kumuonyesha kuwa ni tekenya na mimi nimetekenyeka. Mume Adrian alikuwa anafanya vile ila kunitambua. So akanipapasa kwa siku kadhaa kisha akaniambia kwa siku nyingine hata nijua kiwepesi. Kuanzia siku hiyo nikawa nikipata upenyo naenda kukaa na Adrian maana alikuwa na moni huruma sana na kuhisi huenda akawa anajisikia vibaya na kipindi hicho chote hakuwa iko na shule maana kwanza alikuwa ni mkubwa kuliko mimi. Na mama yake ndo hivyo alikuwa anamfisha sana. Na mimi sikuwa na cha kumsaidia maana mama yake ndio alitakiwa kumpeleka shule yeye mwenyewe. Nilikuwa binti mrembo sana na nimetoka kwenye familia nzuri. Kwa watu wengi walipenda ukaribu na mimi maana pia nilikuwa mchangamfu na nina upendo sana. Nilijikuta sitamani kukaa karibu na mtu yote yule mwingine zaidi ya Adrian kwa maana nilisi kama ana mtu mwingine yote yule zaidi yangu. 
na kile kitu kilinitengenezea chuki kwa watoto wenzangu na kuanza kumuonea wivu Adrian. Siku ambayo labda nimeenda shule usipo karibu na Adrian nilikuwa nakuta Adrian kapigwa na hata kapa kwa matope na watoto wenzetu na wakimuonya kabisa kwa sicheze na mimi. Kile kitu kilikuwa kinaniumiza sana maana nilikuwa namuona na wana watoto wenzangu ni wakatili sana. So nilikuwa kila siku natafuta namna ya kumlinda Adrian na hata ikiwezekana niwe karibu yake muda mwingi. Ndio hivyo haikuwezekana maana kuna muda naenda shule na muda mwingine nashinda kutoka nyumbani kwetu. Adriani alikuwa na furaha sana akiwa karibu yangu na mara zote akawa anamuomba Mungu kwa mimi niwe karibu yake katika siku zote za uhai wake. Nilikuwa sijui kufanya kazi maana kwetu kulikuwa kuna mahouse kero wawili. Ila kwa namna mama yake Adriani alivyokuwa anaona aibu kuhusu mtoto wake akawa hata amjali kwa maana hata kumfulia ilikuwa ni kazi. Nilianza kujifunza kufuangua ambazo nilikuwa najifunza kuzifua nikiwa na Adrian. Yaani kwa yale nilikuwa nayafanya Adrian alikuwa ananipenda kuliko hata mama yake. Na mimi nilikuwa nampenda sana. Ila ile kitu tototo tu si unajua. Asi muda ulienda na mimi nikamaliza shule ya msingi na hata siku moja sikuwahi kumweka Adrian mbali na mimi. Na mara nyingi nilikuwa hata naiba chakula nyumbani kwetu na mpelekea Adrian. Na mara nyingi aliye nili hakikisha nakula naye na anakula na chakula mimi na hata mafuta yangu nilikuwa napaka naye na hata pesa zangu za shule nilikuwa najitahidi sana kuziweka ili nikamtafutia Adrian nguo na viatu maana mama yake hakuwa anamfanyia mwanae chochote kile unaweza ukafikiri labda ni mwanae wa kambo maana hakuwa anamjali kabisa Adrian alipeneza na kuna wili na uhensamu wake ndio kaona zidi kuna wili ila watu hawakuwa na cha kumsaidia zaidi ya kusema ku yule mtoto ni mzuri lakini kipofu na swala la kumtenga bado lilibaki pale pale bado kuonekana kuwa na thamani na siku zote nilipamana kumfanya Adrian aonekane kama watu wengine na kumfanya ajisikie huru na ajioni kama watu wengine ingawa haikuwa rahisi maana tayari alikuwa ameshajikatia tamaa mno Adrian alinipenda sana na kila siku upendo wake juu yangu ulizidi akawa kila siku anaomba dua kwa mimi nisije nikomba li naye maana ndio mtu pekee duniani ambaye namuelewa kila siku nilikuwa nipo kwa ajili yake siku moja nimetoka shule hapo ndipo kidato cha kwanza nimeshuka kwenye gari nikapitia kumuona kwanza Adrian maana siku hiyo baba yangu alikuwa nyumbani kwa hiyo kutoka tena ingekuwa kazi sana nilipofika nikamkutana huzuni nikamuuliza na shida gani ila kunijibu zaidi ya kulia nikaanza kumbembeleza nikiamini ana njaa ikaingia ndani kwao maana huwa namletege chakula kila siku ila nikamkuta kala ila kilio chake kikazidi kunipa mashaka maana nilijua fika kuwa kuna tatizo huenda limemsibu na kuendelea kumuuliza na shida gani lina hivi kuna siku na mimi nitakuja kuwa na mke na watoto kweli maana kuna siku na wewe utaolewa utakuja kuniacha na mimi nitakuwa mpoke sana Ntabaki peke yangu na sitakuwa na mtu kuniangalia. Sijui nitakuja kuishi na nani kwenye maisha yangu maana kuna mtu atakayekubali kuelewa na kipofu tena maskini kama mimi. Akasema kwa sauti ya unyonge sana. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu unajua kwa wewe mwenyewe unanionea huruma ila uwezi kukubali kuja kuelewa na mimi. Kwa mimi nitakufa bila kuwa na familia kwa maana sitakuwa na mke wala watoto. Sio kwa nini Mungu kaniumba hivi. Akawa anasema Adrian kwa uchungu. Kukwele maneno yake yalinumiza sana. Nikamfuata na kumkumbatia kisha nikamwambia, "Usijali. Tukikuwa wakubwa hata ni wa mimi. Kukweli kwa umri ule sikuwa hata najua ndoa ni nini. Nilikuwa nimejiongelea zangu tu ila ndo hivyo ikawa imeshapitishwa na malaika moja kwa moja. Ila hata nilipomwambia vile bila bado hakuamini. Aliona kama namfariji tu na siwezi kukubali kuelewa naye. Alikuwa anaongea kama mtu aliyekata tamaa kabisa." na sio siri nilijisikia vibaya sana na hata maneno yangu ni kama bado ya kumfanya ajisikie vizuri niliendelea kumfariji ila kama nilikuwa najisumbua tu maana aliona kama nampa moyo tu na siwezi kukubali kuelewa naye na huenda kuongea kwa sababu bado tulikuwa wadogo ila tukikuwa nitampenda mtu mwingine na kumwacha yeye kiwa hana rafiki wala mtu wa karibu kwa nini unawaza hivyo nikaendelea kumuuliza ila maneno yangu ni kama alikuwa anazidi kumchoma maana alizidi kulia bila kutulia kabisa. Mwisho akaniambia kuwa Simon kaja hapa kanambia kuwa wewe kuna siku utaniacha 
na kuna siku utaolewa na kuniacha na atahakikisha kuwa anakuoa na utakuwa mke wake na ukisha kuwa mke wake hata kuruhusu wewe unakuja kunisalimia hata siku moja alisema Adrian kwa sauti ya kukatakata na alionyesha kabisa amekata tamaa nilikataa na kumwambia kuwa wewe siku zote utakuwa na mimi mpaka kufa akaniambia eti unadidanganya tu maana wewe ni mzuri sana na hauwezi kuwa na mwanaume kama mimi aliendelea kusema Adrian na hata ukikubali basi familia yako haiwezi kukubali niwe naishi na wewe aliendelea kuniambia kwa sauti ya majonzi na uzuni kubwa sana nilijitahidi kumhakikishia kwa mimi ndiye nitakuwa mkewe asiwazi hata kidogo na kuhusu mali wala tatizo sio kabisa na kama tuna shida ya utajiri basi nitatafuta naye nikasema yani kwa umri nilionao hata kutafuta siku anajua watu wanatafuta vipi ila kwa kuwa nilikuwa na wana mapenzi ya kwenye movie ndiko anajikuta na mimi ni Irene Uoya kwa maana nasema kitu ambacho sina uhakika nacho na wala sijui hata inafanywa vipi ila bado alikuwa haamini kwa asilimia kubwa nilipomaliza kuongea na Adrian nilirudi nyumbani kwetu nilipofika nikamkuta baba ananisubiri ila nikamdanganya danganya na alinielewa maana nilikuwa nimechelewa kurudi nyumbani yale maneno kwa kata tamaa ya Adrian yalikuwa yananiumiza sana ikabidi nimfuate mama yangu na kumuuliza eti mama mfano mtu akiwa na ulemavu hapaswi kupendwa na watu wewe usiseme hivyo na nani kakwambia hayo maneno akasema mama yangu kisha kanisogelea na kuniambia kuwa walemavu ni watu kama watu wengine uhupaswi hata kidogo kuwaza unachokiwaza maana huo ni unyanyasaji na hautakiwi kabisa kwenye jamii kwa hiyo kama una rafiki au ndugu mlemavu hakikisha unampenda kama wanavyopenda watu wengine na upamane kumlinda dhidi ya watu wanaomnyanyasa. Kiukweli maneno yale ya mama ni kama alinipa nguvu, maana mimi mwenyewe nilishakata tamaa kama alivyokata tamaa Adrian. Kesho yake ilikuwa ni Jumamosi na sikwenda shule na kama kawaida yangu nikatoroka na kwenda kwa Adrian. Ila nilipofika nikawakuta wadada wawili wakubwa kidogo, ni kama wanamvuta Adrian ndani kwa lazima. Na wakati naenda pale hawakuniona. Nikawa nasikia mmoja akasema Hui bado hajakuwa na hajui haya mambo ila angekuwa anaona huyu tungemfundisha kwa vitendo na mwingine akadakia kuwa tunatakiwa kumfundisha hivi hivi ili akikua awe amezoea yani tukikabwa na ugwadu wetu tunamaliza shida zetu na huyu ana lawama maana mama yake hata amjali akasema mwingine kati ya wale mabinti wawili na yule wa kwanza akadakia kuwa hata kama akitupa mimba ni vizuri maana tutakuwa na vitoto vi vimanga manga hivi maana suna muona namna alivyo mzuri alidakia mdada mwingine kiukweli yale maneno yaliniumiza sana sijui ndio wivu au ndio nilijua kuwa wanataka kumfanyia kitu kibaya Adrian na Adrian mwenyewe ni kama alikuwa anaogopa ila alisha ridhika kuingia ndani na wale wadada sikujua hata walitaka kumfanya nini ule muda wanataka kumuingiza Adrian nyumbani kwao nikawa mlangoni nikaingia kabla yao na kusimama mlangoni Huna vipi? Hebu tupishe huko. Akasema mmoja wa wale mabinti. Nikawa kimya na waangalia tu maana kwanza walikuwa wakubwa kuliko mimi. Pia walikuwa wanaonekana kama wale wadada micharuko au wadangaji, kwa maana walivikuwa wamevaa suchi kabisa. Sikuwa na cha kuwafanya ila kama najiambia kimoyo kuwa napaswa kumlinda Adrian, maana ni dhahiri kuwa wanataka kumfanya kitu kibaya. Wewe ndio mpenzi wa wiki pofu? Akasema mmoja wa wale mabinti na uti akaanza kucheka. Yaani mtoto mdogo unataka kuanza kulilia dudu. Unaweza kweli? Akasema mwingine na kiukweli, sikuwa hata nimewaelewa na maanisha nini ila mmoja wao alinisukuma na nikajikuta na anguko ya pembeni. Mwingine alikuja amemshika bega Adrian wakaelekea ndani. Nikamshika mmoja miguu maana ndio kitu pekee ambacho nilikuwa naweza kukifanya wakati ule. Hebu niachie uko wewe kimalaya kidogo kidogo. Akaropoka mmoja wale wasiana. Ndio, mimi kimalaya lakini nyie ndio alimu wangu. Naona mmeshindwa kunieleweesha mimi ili nikubohu kama nyinyi. Mnakuja kumfundisha mtoto wa watu tabia mbaya. Hebu semeni, amewakosea nini jamani? Nilisema, "Naombeni mumwache Adrian, la sivyo napiga kelele na hamtaamini nitakachokifanya, vifaru mliotelekezwa nyie." Nikasema kiukweli mimi sio muongeaji, ila sikujua hata yale maneno yote yametoka wapi. Maana mimi ni mtu fulani hivi, napenda amani sana, na sijawahi hata kubishana na mtu hata kwa bahati mbaya. Nye, kumbe kaka tutoka na mdomo hivi. Akasema mmoja wale mabinti. 
sina tu mdomo wa kawaida yani naweza kuwasuuza mpaka mkajiona kama sisimizi yatima mliotelekezwa paka maji nyi na naumeni kwa mara ya mwisho mumuachi Adrian nikasema wale wadada wakaniangalia kisha wakasonya na kusema mitoto vingine nuksi kweli kisha wakaondoka yani walipoondoka nilienda nikatafuta maji ya kunywa kwanza maana nilijiona kama nimefanya kitu kikubwa sana kubishana na watu tena wadada wa mjini tena ni wakubwa kuliko mimi ila Adriani ni kama kupendezwa na mimi kwa fukuza wale wadada karibu yake akawa kama kaninunia hivi ikabidi nimfate ni muulize una shida gani wamenambia kuwa watanizalia mtoto na atakuwa anakaa na mimi sasa wewe mwafukuza mimi nitapata wapi mtoto au nataka nife nikiwa niko peke yangu alisema Adrian kwa sauti ya majonzi sana mpaka nikajisikia vibaya maana ni kama wale mabinti walijokuwa Adrian anasumbuliwa na upweke wakaona wapitie mule mule ila hata kama haukupaswa kumwamishia Adrian ujinga wote kwa maana yule anataka upendo na faraja na sio lagai maana siku yote ile akija kigundua kuwa walikuwa na mlagai hata umia zaidi sijui ilikuwaaje ila kuanzia siku hiyo ukazuka uvumi kwa mimi nina mahusiano na Adrian na hapo hapo Adrian alikuwa ana miaka 16 na mimi na miaka 13 yani mpaka ikawafikia wazazi wangu na ukazidisha maneno walimwengu kwa wazazi wetu hawatuangalii mpaka tunaenda kufundishana tabia mbaya eti mimi na Adrian tunafanya mapenzi na wakati hata mwanaume bado sikuwa namjua ile maneno yaliwaogopesha sana wazazi wangu na walipokuja kuniuliza kuhusu Adrian niliwaambia ni rafiki yangu tu na hatuna jambo lolote lile baya ambayo tunalifanya wazazi wangu ni kama wakuelewa wakataka nisiwe na ukaribu tena na Adrian kitu ambacho ilikuwa kinaniumiza sana nilijua kwa upweke alionao Adrian anaweza hata kushawishika na watu wabaya niliwaitikia wazazi wangu ila hata sikuwa nafanya kama walivyotaka maana nilikuwa najiona siwezi kabisa kwa mbali na Adrian maana kwanza nilikuwa nimemzuia sana na pili Adrian kuwa na mtu mwingine yule kumwangalia zaidi yangu Siku hiyo kama kawaida yangu nilitoroka nyumbani ilikuwa ni Jumapili na kwenda kwa Adrian. Ila nimefika tu nikamkuta baba yangu pale nyumbani kwa kina Adrian na kwamba alikuwa ananisubiri. I say nilinyanyuliwa juu juu nikapigwa mbele ya Adrian na baada ya hapo Adrian akapigwa mkwara mzito na baba yangu kuwa nikienda pale anifukuze maana atafanywa kitu kibaya. Nilirudi nyumbani nikiwa nalia nililia sana kisha nikasimama ukumbini mbele kila mtu na kuanza kusema Nye ndo wazazi wangu ambao mlinifundishia upendo na huruma na mko mnanisisitiza kuwa kila siku natakiwa niwasaidie kila wanaohitaji msaada alafu nyie leo hii mnakuja kunipiga kisa nimemsaidia kijana kipofu tena asiyekuwa na msaada kwa kuamini maneno ya watu mama baba nadhani mnanijua vizuri kwa mimi sio mtoto mwenye maadili mabovu sasa badala kunisikiliza na kufanya uchunguzi mliosikia mnakuja kunipiga na kunidharilisha na wachukia sana na kila nitakapopata nafasi nitamsaidia Adrian labda mniue nikasema kisha nikakimbia na kuingia chumani kwangu naweza mkanishangaa ila maisha ya watoto wa kishua na wa Kiswahilini ni tofauti sisi sijui ndo tunadekezwa sana sijui ndo tunalelewa kimayai yale maneno ni kama yalimwingia sana mama yangu maana usiku alinifata na kuanza kunihoji baadhi ya maswali kuhusu Adrian na kiukweli sikumficha kitu ili mueleza kila kitu kuhusu Adrian. Alionekana kunielewa na kuniambia kuwa ataongea na baba yangu ili tumsaidie Adrian. Na kiukweli maneno yake yalinifurahisha sana. Na amani kidogo ikarudi. Maana nilikuwa na mawazo sana kuhusu kumwacha Adrian bila msaada wowote ule. Sijui wazazi wangu waliongea nini ila wakaenda kumchukua Adrian na tukao tunaishi naye pale nyumbani. Na ikafika usiku anaenda kwa mama yake. Mama yake kwa hata kuuliza kwa Adrian alikuwa anaenda wapi. Yaani sijui hata ni mzazi wa aina gani huyo. Ila maneno ya mtaani hayakuisha. Bwana kwa anasema kwa wazazi wangu bwana ni dedikeza sana. Yaani wanaume analala na mimi, alafu wanamsogeza kabisa. Basi walisubiri mimba kutoka kwangu ila wazazi wangu hawakujali kwa maana waliniamini na kumuona kama Adrian ni kijana mwenye heshima sana licha ya ulemavu aliyokuwa nao. Siku zote mama aliendelea kunisisitiza kuwa natakiwa kuwa makini. Nipambane, nisiwaangushe. Nilijitahidi kuwazima watu wa mtaa maneno yao kwa kuonyesha namna gani nilivyomwema na simpendi Adrian kimahusiano, nampenda kama rafiki. Ilikuwa ni rahisi sana kusema hivyo 
na wakati moyo wangu ulishaanza kumpenda Adrian tena yale mapenzi kabisa ya kutamani yeye mwanaume wangu ila kwa akili za utoto siku anaweza kuonyesha hilo kwa yoyote yule hata Adrian mwenyewe hakuwa anajua kabisa siku moja nilimomba mama nitoke na Adrian tukatembee tembee akakubali ila akaniambia kuwa nihakikishe narudi kabla baba yangu ajarudi ila wakati tunatoka tukakutana na wanafunzi wenzangu yani walipotuona tu wakaanza kucheka na bora hayo wanacheka tu ila wanacheka huku wanatuangalia kukule nilishikwa na hasira na kuwafata kuwauliza wanacheka nini nataka msicheke wakati mnachekesha yani binti mfalme na binti kipofu hivi beti ushawahi kusoma hiyo hadithi akasema mmoja wao wa mbinti nilikuwa nalika nao mmoja huyo beti akadakia ndio nimekisoma kisha akaendelea kucheka sasa yule binti mfalme ndo huyu lina na kipofu wake akasema mmoja wa mabinti kisha akaanza kucheka cheko cha kinafiki ise niliokutajiwe na kuarushia na sio siri ilimpata mmoja wao na kupelekea kukaa chini na kuanza kulia kudamu zikiwa zinamtirilika maana lilijiwe lilimchoma kweli kweli kwenye bega lake sikujali hata kama kuna mtu nimemuumiza kwa maana wao ndo walianza kutuchokoza na hata kusema samahani pia sikuweza maana wao ndo walitakiwa kutomba radhi kwa kumdhalilisha Adrian na kumchukulia kama mtu asiye na thamani nikamshika Adrian mkono kisha nikawafuata na kuanza kuangalia kwa awamu kisha nikasema najua kinachosumbua ni wivu maana binti mfalme mrembo amempata prince chami wake kipofu so labda niwaambie huyu kipofu ni bora kuliko zaidi hao wanaume mnawajua au mliowazoea maana kwanza ni mzuri najua hata nyinyi hamuwezi kubisha kuhusu hilo kwa kile kitabu chenu mlichokisoma Sikilisema kwa binti mfalme ni mchawi. So yote ambaye atamtania hensam kipofu basi atamroga na kuchukua macho yake. Kisha atampa hensam kipofu wake na hensam wa binti mfalme ataona tena. Nikasema kisha nikaanza kupiga makofi ya ushindi. Wale mabinti wakanyanyuana, kisha wakanisonya na mmoja wao akasema, "Hatujui wewe lazima tukufundishe adabu na huyo kipofu wako unairinga naye." Hao wamekosa cha kusema mnaanza kunitisha. Badala muende kuchukua maji ya baraka kanisani ya walinde maana usiku wa leo ndo siku yenu. Mnadhani na watania. Mkadhani kumkera binti mfalme mchawi shauri zenu. Niliendelea kusema. Na wale mabinti nikaona wanaondoka kwa hasira sana. Nilishangaa kwa nini watu wanaochukulia wale mavu tofauti maana sisi hatakuwa na muda nao ila wakaanza kutuchokoza bila sababu yoyote ile ya msingi. Sikutaka kuwaza sana. Nikamwangalia Adrian kisha nikamwambia kuwa hakika nitakulinda. Kisha nikamshika Adrian mkono na tukarudi nyumbani. Maana safari ndio ilikuwa imeingia upupu tena. Haiendeki. Maana nilikuwa nina hasira nyingi mno. Wale wadada niliwajibu kwa ujasiri la nilipofika nyumbani, sijui ni kwa nini moyo ulikuwa na niuma. Nikakaa chini nikaanza kulia. Yaani nililia mno maana niliona ni mpaka lini Adrian atadharilika na mpaka lini watu watamchukulia kama sio mtu wa kawaida. Adriani akaanza kunipapata usoni kisha akaanza kunifuta machozi na kusema kuwa natamani uwe pembeni yangu kila siku lina maana ni wewe pekee unaweza kunilinda. Maneno yale ni kama yalizidi kuniumiza maana nilijikuta nazidi kulia. Maisha kawa naendelea na Adrian alizidi kuna wili. Maana wazazi wangu walikuwa wanamhudumia kama walivyokuwa wananihudumia mimi. Akaanza kupendeza na vile ni shombe shombe ile kwa najikuta na mpena sana mbaki kafikia tu asiwezi hata kuficha hisia zangu juu yake. Kuna muda nilikuwa natamani kumbuso. Kuna muda nilikuwa natamani hata nipapase kama anavyonipapasa. Kama wanavyojua ukwaji ulivyo ila yeye alikuwa na waheshimu sana wazazi wangu maana wamembadilisha maisha ingawa sio kwa kiasi kikubwa. Maisha kaenda na mimi nikamaliza kidato cha nne hapo ikaanza kutongozwa sana ila moyo wangu ulikuwa kwa Adrian tu kama na nilikuwa nikisi na mpenda sana kuliko hata ninavyopenda maisha yangu kuna muda nilikuwa hata nashindwa kujizuia kama nilikuwa natamani sana wala hata ni mbuso au hata ni mkumbatie ila nilikuwa naogopa na ukizingatia sikuwa ikuwa na mahusiano huko nyuma asi ndo kabisa ilizidi kuogopa yani nilikuwa najikuta natisika sana na kuna muda hata nilikuwa na uta nafanya naye mapenzi si ndo jine mahaba alikuwa ananitembelea au ni vipi kwa sababu nilikuwa natisika sana kuhusu hilo 
na muda mwingine naamka nimeloa kabisa na wakati hata sijawahi kufanya mapenzi na mtu sasa kuna mtoto wa rafiki yake baba alikuwa anapenda kuja nyumbani bila kaka alikuwa gananitania mchumba mwisho wa siku akaja kunitongoza sijui nilijisikiaje maana nilikuwa naona nani kera maana hamfikia tarobu Adrian wangu kwanza nilikuwa namuona kama li mtu linalotisha maana hata alikuwa akiongea nashikwa na hasira bila kaka aliendelea kunisumbua ile siku aikubalia hata siku moja maana moyo wangu ulikuwa kwa Adrian na kuna siku akaniuliza kwa nini namkataa nikamwambia kuwa kuna mtu nampenda akajikuta anaanza kumuonea wivu Adrian na muda ambao mimi sipo nyumbani alikuwa anakuja kumtushia Adrian lakini mara zote Adrian alikuwa ananiambia kwa mimi sina mahusiano naye na alikuwa anamwambia pia ta yeye maana alikuwa anaogopa kutishiwa amani Siku niliyokuja kugundua na msumbu Adrian wangu nikaamua kumtafutia kosa ili asiwe anakuja nyumbani kwetu maana nilikuwa namuona kama kidudu kwenye maisha yangu ili kwa Jumapili na alikuja kama kawaida yake nikamwomba aje chumbani kwangu alipoingia nikamfungia mlango na kuanza kupiga kelele kwa ana nibaka nikaanza kuchana chana nguo zangu na wazazi wangu walikuja na kumtimua na kumpa onyo kuwa asije kanyaga tena nyumbani kwetu na hapo nikawa najiona tayari nimeshashinda Nikamaliza kidato cha sita ila nikapata shule ya kwenda na kurudi na ukaribu wangu wa Adrian ukazidi zaidi ya mwanzo. Nikao na muonea wivu wa wazi kwa maana sikuwa nataka hata mdada wa kazi amsemeshe. Yaani nilikuwa nahisi itachukuliwa. Nilipomaliza kidato cha sita baba akataka niolewe na mtoto wa rafiki yake na alikuwa ananitania naye kuanzia muda mrefu ila sikuwa kumzingatia ndo mwisho akaniambia kuwa natakiwa kuanzisha mahusiano na mtoto wa rafiki yake alikuwa anaitwa Charles. Ukweli nilikataa. Na sikujua sababu za mimi kukataa ni nini. Nikamfuata mama yangu na kumwambia kuwa kuna mwanaume nampenda na natamani kuolewa naye. Yaani mama yangu akonisubirisha akaenda kumwambia baba wakati huo huo kuwa namkata Charles kwa kuwa kuna mwanaume nampenda. Baba akakasirika sana na kutamani kumjua mwanaume ninayempenda bila kujua kuwa mwanaume mwenyewe ni Adrian. Haya mwanangu, naomba utuambie mwanaume unayempenda ni nani kwa maana hatuwezi kukulazimisha uelewe na mwanaume usimpenda maana wewe ni mtoto wetu wa pekee na nili hapa nitakupa unachokihitaji alisema baba yangu niliangalia chini kwa sekunde kadhaa na kuongea kwa sauti ya chini sana maana nilikuwa naogopa kumtaja ila wazazi wangu walinisistiza nimtaje ndipo nikasema Adrian baba yangu aliniangalia kwa dakika kadhaa bila kusema chochote kile akawa kana kwamba na nikagua nikaanza kuogopa kwa kutegemea kuwa atafoka. Bila alitabasamu na kusema, "Usijali, tutakupa unachotaka mwanangu." Hivyo kuwa na amani. Nikachusha pumzi na kuamini wazazi wangu wamekubaliana na mimi. Kumbe nilikuwa najidanganya tu, kwa maana wazazi wangu hawakuridhika kwa chaguo la moyo wangu. Hawakuridhika kabisa la swala la mimi kumpenda Adrian. Ila waliamua kunichekea na kuonyesha kufurahi kwa unafiki tu. Muda ulienda na ukaribu wangu kati yangu na Adrian ukawa mkubwa sana. Tukao marafiki ambao tunaongozana kila mahali na mara zote watoto wenzangu walikuwa namtania na kumuita Hinsam Kipofu kwa maana haoni. Ila hilo alikuwa tatizo kwangu kwa sababu nilimuona kama rafiki mzuri sana maana alikuwa na huruma na upendo wa hali ya juu na alikuwa ananiona kama mimi ndo kimbilio lake katika maisha yake. Maana mama yake hakuwa anampenda wala kufanya chochote. Zaidi alikuwa anamuoni aibu sana kutokana na upofu wake. Yaani alikuwa anajiona kama ana nuksi kwa kuzaa mtoto mwenye ulemavu wa kuona. Hivyo kuwa hata siku moja kumjali. Nikashangaa baada ya wiki wakawa wanataka niende nikasome njia nchi. Nikajikuta napata na mashaka sana na hata nilipoenda kumwambia Adrian alionekana kuumia mno. Maana mimi ndo nilikuwa namwangalia kwa kila kitu. Ila sikuwa na chaguo zaidi ya kukubali walichokisema wazazi wangu. Hivyo nikaenda kusoma Uturuki. Na huko nilitakiwa kwenda kusoma miaka mitano kutaka kukubaliana na hilo maana niliambiwa kwa sitarudi mpaka nimalize masomo yangu niliona ni sehemu ya moyoni kabla sijaondoka maana ni kweli nile kwa nampenda sana Adrian na sikuwa natamani kabisa kumkuta na mwanamke mwingine yeyote yule maana nilitamani sana Adrian ndio mume wangu mimi na mimi niwe mke wake peke yake ona upendo wangu kwake ulianza muda mrefu sana siku moja nikatoka na Adrian hapo yeye ana miaka 23 mimi nina miaka 19 tu ila niliangalia kwenye mtandao namna ya kumtongoza mwanaume maana nilijua kwa uoga wa Adrian hata kama ananipenda 
ila alikuwa anaogopa sana wazazi wangu. Tulitoka tukaenda loji maana nilikuwa ninahisia naye sana. Kwa maana nilitamani wala waushike mwili wangu na nilitamani sana wala watani kiss. Nilijua kila nikikaa naye najikuta sina hali kabisa. Basi au tukaenda loji. Tukaagiza kabisa chakula. Nilidhamiria kufanya chochote kile na Adrian. Maana sikutaka kabisa kuondoka bila Adrian kuzijua hisia zangu. Nilifanya mazoezi karibu wiki nzima namna ya kumtongoza Adrian bila nikajikuta naogopa sana. Kwa maana sijui kumtongoza mwanaume ile hisia zangu nilizokuwa nazo juu ya Adrian zilikuwa juu sana. So nikajiapiza, nikajikaza mpaka nikafanikiwa ili niweze kufanikisha adhima yangu ya kumtongoza Adrian na kumshawishi nikubali. Adrian, samani kwa nitakachokuambia. Ila naomba uniamini kwa mimi sio malaya na haya ninayosema inatoka ndani ya moyo wangu. Nilisema mara baada ya kuingia ndani ya loji na Adrian. Naomba unitoe bikra yangu. Niliendelea kusema na Adrian ni kama alishtuka sana. Kisha kaniambia, siwezi lina. Wazazi wako wamenisaidia sana. Siwezi kuwafanyia hivyo. Siwezi kutemea na mtoto wao, tena mtoto wao pekee wanaimpenda. Lakini sio kosa, sio makosa yako Adrian. Ni mimi ndo nakupenda. Natamani wewe ndo uwe mwanaume wa kwanza kuushika mwili wangu na uwe wa mwisho pia. Naona miaka mitano ni mingi sana Adrian. Naogopa kuja kukuta na mwanamke mwingine. Sasa ni bora unitoe tu bikra ili ujue kuwa kuna mwanamke ameshekiana naye maangano na utakawe na mwasiano na mwanamke mwingine. Ni nani atanipenda mimi na huu pofu wangu Lina? Wanawake kila siku wananikimbia. Hebu niambie, ni nani ambaye anaweza kusema kuwa huyu ni mume wangu au nampenda Adrian na hali yangu ya kuwa kipofu? Wewe ni mzuri sana Adrian. Yaani kila siku ningekuangalia najikuta na kosa hata la kusema. Kwa namna ambavyo unanivutia kwenye macho yangu na nina uhakika wanawake ambao wanajua maana ya mwanaume mzuri akikuona lazima watakupenda. Na hayo ndio mashaka yangu. Adrian alinisogelea na kuanza kunipapasa uso. Maana ana kawaida hiyo. Kwa anataka kusema kitu cha maana sana. Yukweli nilijikuta na kosa uvumilivu na kusogeza lipsi zangu kwenye midomo yake. Na tukaanza kubadilisha na mate. Mara nikaanza kuona mtambo wake unaanza kutotomka. Kwa maana na yeye hisia zilikuwa zimeshampanda. Yaani sijui ni kwa nini. Mara baada ya kumuona Abdala kichwa wazi, nikajikuta uzalendo umenishinda. Yaani hamwezi amini nilimvua nguo kisha nikajitoa bikra mwenyewe. Yaani na wakati wote Adrian alikuwa analalamika kwa utamu na ndio akawa anazidisha kunivoroga ila wakati anataka kukujoa jamani akaanza kupiga kilele na kwamba amevamiwa na wezi mara baada ya kumaliza Adrian alipata na uoga wa hali ya juu maana alijua kuwa siku wazazi wangu akijua wanaweza kumfanyia kitu kibaya na hivi yaoni basi tabu tupo nilijaribu kumweka sawa ila kuwa anaelewa maana alikuwa bado na mashaka sana ila nilimweka sawa mwisho akanielewa kesho yake ndio nikaanza safari ni wakati wa kuondoka Adrian alilia sana maana ni kama aliona mwanga wa maisha yake umeshazima ila nilijaribu kumpa moyo kuwa hata angalia vizuri tu hivyo asiwe na wasi wala na hofu yoyote ile kweli nikaanza safari nikasinikizwa na baba pamoja na mama mbe huku nyuma Adrian anatimuliwa maana ni kama walikuwa wanaogopa kumfukuza mbele yangu maana nisingekubali hilo nikaja kujua ukweli adai sana. Adrian alipofukuzwa nyumbani kwa akina Lina akawa anaonekana kama mtu asiye na fadhila. Maana wazazi wa Lina waliona kama Adrian kaokosia sana kwa kupendwa na mtoto wao. Maana binti yao ni mrembo, tena watu wengi sana wanamtaka na wengi wanampenda ila aliamua kubaki na Adrian na akawa jasiri mbele yake kila mtu kusema kuwa anampenda sana Adrian. Adrian alianza kuishi maisha kutanga tanga. Lina alimwachia pesa ile ndo hivyo hata dukani ya pajui kabisa na wala hajui pia anazitumia vipi. Mama yake na Adrian bado hawakuwa na mjali mwanaye kama ilivyo kawaida yake. Na hawakuwa anajali pia mwana anakula au la. Bado alikuwa anamchukulia kijana wake kama laana na yeye aliendekeza pombe za vilabuni. Yaani alikuwa anaweza kulewa mpaka akabebwa na hata akirudi ajali kama mwanaye amekula au la na hali ya kuwa alikuwa anajua mwanae ni kipofu kabisa. Maisha alienda na Adrian yalidhoofu sana. Nuru na afya njema ambayo alikuwa nayo vyote vilipotea. Alikuwa iko kama Mwarabu ila alifubamno. Kwa kuwa kama 
hapa uka hivi hapo kwa sina ndugu alikuwa kila siku analia na kumomba Mungu sana lina arudi ila ndio hivyo hakujua hata lina atarudi lini maana alishaambiwa kuwa hatarudi mpaka miaka mitano ishe alikuwa na mumu sana Mungu wa kumomba kipofu kwa maana huenda angekuwa naona labda angeweza hata kujitafutia chochote kitu ila ndio hivyo alishampa mtiani kutokuona maisha alienda na maisha ya Adrian ilizidi kuwa magumu kila siku baada ya siku na kila siku kwa Adrian ilizidi kuwa ngumu zaidi ya jana na ni vilio vya Adrian havikuisha alikuwa siku zote anamkumbuka sana Lina maana aliamini huenda Lina angekuepo basi angepitia maisha mazuri sio kama anayopitia leo alimomba sana Mungu siku moja Lina aje na kumomba sana Mungu Lina ndio mwanamke wa maisha yake iwe hivyo ila kujua hata atamuona tena Lina Siku moja Adrian alikuwa na njaa sana na pesa alikuwa nayo ila kujua hata atapata wapi chakula na pale mtaani watoto watu wengi walikuwa wanamtania sana hivyo kwa hata na rafiki akaamua aende kutafuta duka ili wala wapate chochote kitu ila kama mnavyojua Adrian haoni hivyo alipita kwenye barabara ya lami mara ghafla akaja kugongo na gari na kupoteza fahamu pale pale amekuja kuzinduka akawa juu hata yuko wapi ila akiwa hazimia alikuwa anamuona Lina anamuita hata alivyomka alikuwa akiamini kuwa atakuwa na Lina maana anapitia magumu mengi na hana kumsaidia alivyomka jina la kwanza lililosema ilikuwa ni Lina alisema Lina njoo nimekukumbuka sana yule aliyemleta hospitali alikuepo alikuwa ni mwanamke wa kizungu hivyo alipomuona Adriani ameamka basi alienda kuwaita wauguzi kisha yeye akatoka nje na kuacha madaktari wafanye kazi yao kweli jioni siku hiyo hiyo Adrian alionekana ameshapata nafuu kubwa. Kwani gari lilikuwa kwenye mwendo wa polepole. Hivi alikumuumiza sana. Na yule mama wa kizungu hakuwa hata anajua kuzungumza Kiswahili. Hivyo kuwa anaelewana na Adrian. Ikabidi aje mtu kutafsiriwa. Ili waelewane ndipo Adrian akajua kuwa ni mzungu anataka kumsaidia. Akataka kujua Adrian anakaa wapi la hata kujua anapoishi. Maana Adrian hana anapofahamu. Ikabidi watoe matangazo kwenye vyombo vya habari usu Adrian. Ipo mama yake alijitokeza ila alijua kuwa akijitokeza atapewa pesa. Ila ikuwa hivyo badala yake akapewa mwanae arudi naye nyumbani. Hapo hapo mama yake Adrian ilibadilika na kusema sio mwanae. Na Adrian alisikia sauti ya mama yake akajikuta akianza kulia. Maana kama mama ambaye amemleta duniani alimweka tumboni miezi tisa alafu mtaki basi ni nani mwingine ambaye ataweza kumkubali? Aliwaza sana Adriani ikabidi amwambie mzungu kuwa yeye ni mtoto wa mtaani na hana ndugu kabisa. Ile mzungu alikuwa ni mwanamke yani mpaka akalia akaweka nadhiri ya kumsaidia Adriani. Hivyo ile siku ambayo ametoka hospitali alienda naye mpaka nyumbani kwake na alikuwa na binti mwenye umri wa miaka 20 hivi alipofika nyumbani ile binti naye ni kama alivutiwa na Adriani kwa mara ya kwanza alivyomuona. Maana licha ya Adriani kufubaa ila ni hensa mno hakuweza kuonyesha hisia zake na akawa ipo karibu na Adrian sana ila muda mwingi Adrian aliendelea kutaja jina la Lina ambako ile mtoto ile mama wa kizungu akawa anakasirika alikuwa anaitwa Michelle Adrian hawezi kuongea sentensi nzima bila kutaja jina la Lina na akawa anamwambia ule binti ana ndio alikuwa anashinda naye nyumbani sana wanatamani aone mtu wa kwanza kumtazama awe ni Lina wale wazungu walikuwa wanatakiwa kukaa Tanzania kwa miezi miwili tu kisha wakarudi kwenye nchi yao maana walikuwa wanaishi Sweden. Walipofika kule ile mama akaanza kumtafutia Adrian matibabu ya macho yake. Maana moyo wake ulikuwa unamtuma sana kumsaidia Adrian kwa nchi yao walishindwa hivyo ikabidi wamsafirishe mpaka nchi nyingine ambapo alienda na Michelle yule binti yule mama wa kizungu. Matibabu ya Adrian ilifanyika kwa takriban mwezi mzima na kila wakati alipokuwa anafanyiwa majaribio kama amepata nafuu kwenye macho yake ili kuwa bado Adriani akawa anaona mpaka akaanza kupatabu madaktari na kuisi labda wameshashindwa kazi siku moja alikuja daktari mmoja akaanza kumfanyia matibabu kwa muda sana kisha akamfunga plaster zao zile za machoni kisha akasema kuwa asifunguliwe kwa siku mbili wale madaktari wenzake walikuja kumfungua baada ya siku mbili kisha akamuuliza kama anaona chochote kile ndipo akasema kuwa anaona ila kwa mbali sana Shango ilitawala kwenye ile hospitali maana waliona ni namna gani wamepambana na wamefanya kazi kubwa dhidi ya Adrian na kweli wakaendelea kumfanyia matibabu kwa siku moja zaidi na Adrian akawa anaona kabisa yani akawa anaona vizuri 
na mtu kwanza kumuona alikuwa ni yule mtoto yule mzungu Michelle na Michelle alifurahi sana kisha akasema kuwa ni muda wa kutambulisha kwa marafiki zake kwa yeye ni mpenzi wake akasema Michelle na kumwambia Adrian kitu ambacho hata Adrian yakuwa anajua anapaswa kujibu nini ila alimwambia kuwa mimi kuna mwanamke nampenda sana ingawa sijawahi kumuona ila nafsi yangu inampenda sana alisema Adrian Michelle akamjibu Mama kakusaidia kwa sababu anataka unioe mimi. Adriana alishtuka sana maana kutegemea kuwa msaada aliopewa anatakiwa kulipa. Adriana alis kuchoka mara baada kusikia alichokisema Michelle, yani kuliko asiwe na lina ni bora hata asione. Maana kuona hakuna thamani kwenye maisha ya Adrian kama hayupo lina. Adrian akawa anajiambia tu kwa atulie na aanze kufuatilia taratibu kuhusu lina, maana alikuwa anatamani sana kumuona kuliko mtu mwingine yeyote yule. Mamake Michelle alikuwa ana mradi Tanzania. Hivyo akataka Michelle na Adrian waende Tanzania kuifanya. Walitaka kufungua kampuni inayohusika na kuza vitu vya kitamaduni. Hivyo kwa wanataka kutafuta watu kutoka kila mkoa ambao wanaweza kutengeneza mambo ya tamaduni zao. Mfano wa Masai na Shanga, vipepeo, kawa, sijui viungu, maana alikuwa tayari anao watu kutoka nchi yake, yani na nchi jirani, Sweden ambao walikuwa wanafurahia sana kuwa na vitu vya tamaduni tofauti. Ikabidi Adrian pamoja na Michelle warudi Tanzania ambapo tayari kampuni ilikuwa imeshaanza na Michelle ndo alikuwa msimamizi mkuu. Maana Adrian hakuwa kusoma. Hivyo mambo mengi ya kuendesha kampuni hakuwa nafahamu kabisa. Na wakati ambao anaenda Adrian Tanzania, yule mama yake Michelle alianza kumtafutia CM ambapo atasoma. Kweli akaanza kusoma Open Study ambapo alitafutiwa na mwalimu binafsi ambaye alianza kumfundisha kuanza kusoma, kuandika kila kitu. Na baada ya hapo akawa ameshaanza primary education. Alifanya mitihani online ambapo alifaulu na kuanza program za kujifunza kwenye secondary level napo ni kama miaka miezi nane. Akamaliza na kuanza elimu ya juu. Alikuwa tayari ameshajua mambo mengi kuhusu kampuni na kutokana na juhudi zake. Mama yake Michelle alianza kumpenda sana. Michelle ni wale watu wa kujirusha na kula bata tu na hakuwa makini kabisa na masuala ya kampuni ya mama yake. Hivyo mama yake Michelle akaweka uangalizi wote juu ya Adrian huku akiendelea kumsomesha. Adrian hakuwa tena yule Adrian kipofu alikuwa anadharaulika ila alikuwa Adrian ambaye kila mwanamke anaotakuelewa na mwanaume wa aina yake. Ana kwanza alikuwa mrefu alafu ni shombe shombe na ni handsome bala ni kama hujawahi kumjua mtoto wake hata ukisimuliwa kuhusu maisha yake huwezi jua kama Adrian alishawahi kuwa kipofu. Wanawake sasa hawakuwa nyuma yani ilikuwa na muda mwingi sana kujipitisha kwake. Adrian alikuwa hana muda na wanawake kabisa ila kila siku alikuwa wanajitongozesha kwa Adrian. Kitu ambacho Adrian alikuwa anakitaka kabisa. Akaonaona ni bora waaminishe watu kuwa na mahusiano na Michelle kuliko yeye kuwa na mahusiano na kila mwanamke anayemtaka. Michelle alikuwa ana unafahari sana maana amempenda Adrian kwa muda mrefu sana. Sasa Adrian mwenyewe athubutu kumtambulisha mbele za watu. Michelle akajiaminisha kuwa Adrian ameshaanza kumpenda. Ndio akazidisha wivu. Yaani asione mwanamke yote anamsogelea Adrian. Alikuwa analeta vurugu mno maana alikuwa anampenda sana ila cha kushangaza licha Adrian kuambia watu kuwa na mahusiano na Michelle ila kuwahi kuwa na muda naye. Muda mwingi alikuwa anaulizia kwenye chokoli zake tu. Michelle alikuwa anakasirika sana kwa sababu alikuwa anatamani atoke na Adrian waende sehemu mbalimbali pamoja. Ila Adrian hakuwa anataka kabisa kwenda na ipopote. Sio siri. Michelle alikuwa anakuazika sana. Ila akawa anajipa moyo kuangalau aende na ipopote na hatoki na mtu yeyote. Hivyo kidogo akawa anajipa moyo. Ila kila saa, sekunde, kila dakika Adrian alikuwa anamwaza sana Lina, mwanamke ambaye hata hajawahi kuona sura yake. Ila kila siku alikuwa anamuomba Mungu amkutanishe na Lina na kila siku pia akawa anamuomba Mungu sana Lina awe mke wake siku moja kampuni yao ilitaka wafanyakazi wapi ambao walikuwa wanataka wafanye usafi wa wili na secretary mmoja inatakiwa wafanye usaili wote wanaotaka kazi ila kuna muda Adriana alitoka kutanisha macho na binti ambaye alikuwa mrembo haswa ila urembo wake ulikuwa umefifia kutokana na mavazi chakavu ambayo alikuwa ameavaa na yule binti mara baada kumuona Adrian ni kama alishtuka sana na pia moyo wa Adrian ulishtuka mno. Na akajikuta na mtazamo huyo binti na kule kumtazama kwa kumkazia macho sana. Maana alitaka kujua kama yule binti anamfahamu mama la. 
akiwa anamwangalia mara Michelle akaja sijui hata alitokea wapi na yeye akamkumbatia adui yani kisha akasema kwa sauti tena ya kudeka tende ukale hani adui yani akashangaa kumuona binti kana kwamba amelengwa lengwa na machozi akajikuta anatamani sana kumjua na kujua anaitwa nani ila Michelle hakuruhusu hilo akatoa amri kwa yule dada asipoe kazi tena kwa sauti kabisa paka Adriani na huyo binti wote wakasikia sio siri Adriani alijisikia vibaya sana ingawa Michelle aliongea kwa Kiingereza ila watu wengi waliokuwa walimuelewa maana alifoka aliona kabisa Adriani kama amevutiwa sana na kumtazama yule binti akawa anahisi hata kuja kumchukua Adriani wake yule binti kwa unyonge akaanza kuondoka ila nafsi ya Adriani haikubali kumuona binti yule anaondoka ni kama mazhara akamkimbilia yule binti na kumshika mkono akajikuta kwa mara ya kwanza toka ameona amepata hisia mara baada ya kumshika mkono mwanamke akawa ameduana yule binti akawa anamtazama sana Adrian Unaitwa nani? Aliuliza Adrian akiwa bado kamshikilia yule binti mbele ya hadhara. Kila mtu alikuwa ni yule alishangaa. Ila kabla binti ajibu chochote akawa anamsikia Michelle analia kwa nguvu sana. Kisha akaanza kuja mpaka alipo Adrian na huyo binti ambaye hawakuwa wamemjua jina. Akamshika Adrian mkono kisha akaanza kumtukana binti wa watu ambaye hakuwa hata anamfahamu na hakuwa anafahamu chochote kuhusu yule binti. Alimtukana sana mpaka yule binti akaanza kuondoka akiwa analia. Adrian alijikuta anaumia sana. Wana muda wote yule binti akusema neno lolote lile zaidi ya kulia. Basi Adrian ikabidi amtulize Michelle maana alikuwa anawa kabala. Michelle akatulia ila kichwa ni Adrian hakuwa ametulia kabisa. Yaani muda wote alikuwa anamfikiria yule binti ambaye akuwa anamfahamu jina akawa hata kazi zake aziendi na anamwaza binti Fukara alivalia mavazi chokavu alimuona Michelle sio mtu kukaa sana kazini hivyo alipondoka tu akaenda kuangalia majina ya watu wote waliokuwa wamekuja pale kwa ajili ya kufanya usaili akafanikiwa hata kuona jina la Lina kwa maana akajua yule binti sio Lina akawa anajiuliza mbona moyo wake umeenda mbio sana na kila anavyomfikiria atakuwa ni nani huyo binti maana always kuwa Lina Mana Lina alikuwa binti pekee kutoka katika familia ya kitajiri mno na singeweza kuvaa kifukara namna ile na pia akaamini hawezi kuwa Lina maana hata kwenye fomu yake ya maombi hakukuwa na jina la Lina ila ilikuwa jina la Wini na hapo ndipo akajinamia kabisa na kukata tamaa kwa hawezi kuwa Lina siku hiyo Adriana ilela kwa tabu sana akawa anajikuta anatamani sana kumuona ule binti ila kujua hata anamwona wapi na kujua atanaishi wapi. Alishinda na mfikiria mpaka akawa anajishangaa akapata na nini cha ghafla maana alishaweka nadhiri kuwa atamuoa Lina. Sasa kwa nini anamwaza sana wini na wakati amemwona mara moja tu? Asubuhi kulikopambazuka alikuwa amelala na Michelle na ni kawaida kwake kulala na Michelle maana yeye ni mwanaume na hawezi kukaa muda mrefu bila mwanamke. Na alipokuwa anataka kutimiza mahitaji yake ya kimwili alikuwa anayatimiza kwa Michelle maana Michelle alikuwa anampenda sana na kila wakati alikuwa anajaribu kumtegetega ili apendwe ila kwa bahati mbaya hakuwa ikukamata moyo wa Adrian kivyovyote vile hivi alikuwa kana kwamba anatumiwa tu na Adrian na alikuwa analijua hilo na aliridhika kabisa maana aliamini kwa Adrian atamtumia ila kuna siku atakuja kumpenda tu maana hana mwanamke mwingine zaidi yake na alikuwa haamini kabisa kama anaweza kukutana na Lina maana kwanza hamjui na kama akizidi kumsumbua basi atamtengeneza Lina feki ambaye atakuwa amempanga yeye na huyo Lina amkataa ili abaki naye maana alikuwa anampenda sana. Adriani kesho yake ni mara baada ya kufika kazini akataka mafaili ya wale watu wote waliokuwa wameomba nafasi kwenye kampuni ile. Kisha akachukua picha ya dada akawa anaiangalia. Yaani akaiangalia kwa takriban dakika kumi nzima akawa anatafakari. Yule dada atakuwa ni nani? Na kwa nini anamfikiria kiasi chote hicho? Na kwa nini pia alipomshika kwa mara ya kwanza alipata hisia kali sana. Ye, yule binti ni nani? Bado alibaki anajiuliza bila majibu yoyote yale. Yaani alijikuta anatamani sana kumfahamu na kufahamu kila kitu kumuhusu. Akamwita sekretari wake kisha akamwambia ampigie yule binti na kweli alipokea na Adriana alikuwa pembeni anampa maelekezo sekretari ya nini cha kumwambia huyo binti. Kwa maana alikuwa anatamani sana aje kufanya kazi kwenye ile kampuni. Yule dada alionekana kufurahi mno kupata ile kazi. Ni wazi alikuwa anaonekana na maisha magumu mno. Ni wazi alionekana kana kwamba hana kazi wala kipata chochote kile cha kueleweka. 
Siku hiyo jioni alifika kazini la Adrian ndio alitaka kumuhoji. Maana alitamani kusikia sauti yake na alikuwa anaomba afanye kazi ya usafi tu. Ingawa hakuwa na vigezo kama vya Lina, ila bado Adrian alitamani kusikia sauti yake. Alisi huenda angesikia sauti yake kuna kitu angekipata kwenye kichwa chake. Ila ule Winnie alikuja na shoga yake na hiyo shoga yake akawa kama mkalimani wake. Akimaanisha kwa Winnie ni bubu. Adriani aliumia sana mara baada ya kusikia Winnie ni bubu, lakini ni wale mabubu ambao wanaelewa kila kitu. Ila shida yao ni kuongea tu. Ingawa Adriani alijisikia vibaya ila kumwacha kabisa kumwajiri. Kwa maana alimwajiri kwenye kampuni yake kama mfanya usafi. Kama Winnie mwenyewe alivyoomba na kujali kabisa kuhusu Michelle, maana kwanza Michelle akagi kabisa kwenye kampuni anaoneza kamaliza mwezi hajafika. Yeye anahangaika na viwanja na sehemu za kujirusha tu. Na jioni ndo anaenda kukaa na Adrian. Kwanza Winnie aje kwenye ile kampuni kama mfanyo usafi. Adrian kichwa chake kikawa hakituli kabisa. Yaani kila dakika akawa anatamani kumuona. Yaani kuna muda alikuwa anaenda kujibanza kwenye korido na kumwangalia namna Winnie anavyofanya usafi. Tayari alikuwa ameshamwajiri na kujikuta anashindwa kabisa kusogeza macho yake pembeni na kutamani sana kwani la kumtazama. Kuna muda hadi akawa anajiona kana kwa maana changanyikiwa maana hakuna anachoweza kukifanya pasipo kumuona wini. Najikuta kabisa na sahau kuhusu habari za Lina kichwani kwake. Yuko wini tu. Kila siku akawa na jilani ni kwa nini amemsahau Lina kila wakati anamfikiria wini. Hali aliyokuwa nayo ndio ilimfanya aogope kumwambia wini kitu chochote kwa maana aliona kama kumtongoza wini ni kama kumsaliti Lina. Siku zilienda na hivyo hivyo kwa sili Adrian akawa anajikuta anampenda sana wini kiasi kwamba akawa anaumia hata kimona anafanya kazi ile ya usafi pale ofisini na kujikuta anatamani sana awe anamhudumia yeye kwa maana awe anakaa tu nyumbani na kinachomuhusu basi afanye yeye ila hakujua hata anaanzia wapi kumwambia wini kuhusu hilo maana ni kama wini alikuwa anampuuza na kuwa kabisa na muda naye na muda mwingi alikuwa anapambana na kazi zake mpaka akawa anajikuta anajitukia kwa maana alikuwa anampenda mno mwanamke ambaye ana muda naye. Maisha yaliendelea na siku kadhaa ndio Adrian akawa anajikuta anachanganyikiwa kabisa. Yaani wanawake wengi walikuwa wanamtaka na wanawake wengi walikuwa wanamfata lakini walikuwa hawajaweza kumzidi wini. Walikuwa na pesa na muonekano kuvutia. Hakuwa na muda nao. Siku moja akiwa anatoka kazini alikutana na mwana mama mtu mzima ambaye alikuwa na muonekano wa kilevi sana na kwamba mtu ambaye tayari pombe ilikuwa imeshamuingia kwenye damu alikuwa kwenye gari na alimpita ila kashangaa yule mwanamama analiangalia ile gari huko akiwa analia ikabidi yarudisha gari nyuma kisha akamsogelea mpaka alipo yule mama alipomshuka yule mama mwenye sura ya kilevi alimkimbilia na kungumatia Adrian mwanangu naomba unisamee sana sijui ni kwa nini nilikutelekeza mwanangu najuta sana akasema yule mwanamama na mara baada ya Adrian kusikia sauti alitambua na kujua ni ya mama yake. Yukweli alikuwa na hasira sana na mama yake maana licha ya kumzaa ila kuwahi kumchukulia kama mwanai kuanzia akiwa mdogo. Akawa anatamani kumfukuza ila akapata wazo. Kwa yeye ndio pekee anaweza kumpa taarifa za Lina, kwa Lina yuko wapi na anaweza kumpata vipi. Ila wakati wanageuka kama na wini na ule rafiki yake wakiwa wanatoka kazini na baada ya wini na shoga yake kumuona wale wanaonekana kushtuka sana. Kisha akageuka haraka haraka. Ana kwamba walikuwa wanaogopa kitu au mtu asiwaone. Adriana aliliona hilo ila alilipozia na kuamini labda wana mambo yao au kwa kuwa yeye anampenda sana wini ndio maana wasiwasi naye mno. Basi akambeba mama yake na kumpeleka mpaka kwenye hoteli moja hivi nzuri na kumnunulia mavazi ya gharama kisha akamwambia mama yake anamwacha hapo. Alimuomba asije akaondoka na asubuhi atakuja kwa ajili ya kuzungumza. Kuzungumza nini mwanangu? Usuli na mama, natamani kumpata. Alisema Adriani na ghafla kashangaa mama yake anaanza kulia. Mwanangu, Lina na familia yake wamepata shida sana. Maskini binti wa watu. Sio hata na maisha gani? Akasema mama yake Adriani na mara baada ya Adriani kusikia hivyo, akashtuka sana. Maana hakujua bado Lina amepatwa na nini. Hivyo kaulizo kwa shauku kubwa. Lina na familia yake wamepatwa na nini? Wazazi wake walifariki kwa ajali miaka mitatu toka ende nje. Lina aliyorudi na kuwazika wazazi wake. Ila aliporudi na kumaliza kuwazika wazazi wake, alifukuzwa na ndugu zake kama mbwa, maskini binti wa watu. Sijui hata yuko wapi saa hizi. 
ila atakuwa anateseka sana maana yule mtoto hakuwahi kuzijua shida hata siku moja mwanangu we mwenyewe unajua akasema mama yake na Adriani na Adriani akajikutana umia sana maana aliamini kuwa Lina hapasi kuteseka aliyekuwa yeye yupo yani hata kama asipompenda basi walau amsaidie maana moyo wake tayari alikuwa yupo uini binti bubu hivyo amtafute Lina amte kwenye hizo dhiki anazozipitia kwa hiyo Lina iko wapi mama au umeshasikia kuwa atakuwa anaishi wapi kwa sasa nasikia alihama Dar es Salaam kwa kweli sijui hata alipo ana ndugu zake walikuwa wanamtafuta ili wamuue akasema mama yake Adrian na Adrian alijikuta anaishi na nguvu maana kuwa anajua hata anaanzia wapi kumtafuta Lina mwanamke ambaye alikuwa naye wakati ambao kila mtu alimwacha alianza kumomba Mungu juu ya usalama wa Lina na kumomba sana Mungu kwa Lina apatikane na ajue atamsaidia vipi siku hiyo ilipita na Adrian alimpa mama yake ofa ya siku moja akawataki tena mazoea naye maana alimtelekeza na kumkana yeye hana mama na akawataki kabisa kusikia habari za mama yake ila kumjibu vibaya akampa 12 kumi kisha akagana naye maana kutaka mazongeo yote yale ila sio rahisi kwa mama mwenye tamaa aliendelea kuwa mlevi kama mama yake Adriani kuachana na mwanae kiraisi hata kama hakuwa anamwangalia vizuri kipindi alipokuwa mdogo kwanza wakati anaondoka akamwangalia Adriani kisha akasema wanangu naomba usinisahau maana mimi sina pa kukaa nitafute hata kibanda tu mwanangu niweze kukaa najua sasa hivi una pesa nyingi akasema mama yake Adriani na Adriani hata kumtilia neno na badala yake akawa anaondoka kana kwamba hajamsikia yule mama yake Adriani akataka kabisa kumwacha kijana wake ende hivi hivi na akajua kabisa hampendi kwa mambo aliyomfanyia alipokuwa kipofu akamfuata na kumshika kisha akasema mwanangu Naomba usiniache kama nilivyokuacha. Usiniache kama alivoniacha baba yako. Ana mimi sina mtu mwingine kwenye maisha yangu zaidi yako. Ana kuna umbo nisame kwa kila kitu ambacho niliwahi kukufanyia. Nilikufanyia vile maana ulikuwa umefana na sana na baba yako. Na ambavyo nilikuwa nikikuangalia nilikuwa namuona yeye. Sio nikawa nashikwa na hasira. Naomba nisamee. Maana ulikuwa ni ujinga. Sikupasa kukufanyia vile akasema mama yake Adrian na Adrian aligeuka akamwangalia kisha akatoa mkono mama yake kwake kisha akamkazia macho na kusema naomba ukiniona kimbia maana ukijaribu kunisogelea nitakufanyia kitu ambacho hautokao ufikirie kama mimi nimefanya akasema Adrian kisha akaondoka zake siku hiyo ilipita na hatimaye siku mpekaza na Adrian yakuwa na raha kabisa yani alishazoea kumshangaa wini ila siku hiyo alipishana naye hata kumuona kabisa alikuwa anawaza kuhusu Lina maana alikuwa anajikuta moyo na muuma sana kuhusu taarifa alizozisikia kuhusu Lina Adriani alienda mpaka ofisini kwake akakaa na kujikuta machozi yanamtoka bila hata kutarajia akalia sana maana alijikuta anaumia mara baada kusikia maisha ya Lina akawa kila akimfikiria Lina anajikuta anakosa raha kabisa yani maana hakuwahi kutamani limkute lolote lile baya ya Lina Siku hiyo alishinda na uzuni sana kiasi kwamba akawa ameshinda ofisini siku nzima na hata chakula cha mchana alegeza mtu amletema na kuwa anatamani kutoka kabisa na kutamani kukaa peke yake kutafakari maisha yake na mipango yake mingi ambayo aliweka na Lina. Basi kumbe wini alipoa na bosi wake hamtili chumvi akaanza kujisikia vibaya. Na sio kwamba alikuwa hamuoni Adriani anavyomfuatilia, alikuwa anamuona sana ila alikuwa anajikausha maana Adrian alikuwa na Michelle. Hivyo kutaka kutengeneza drama na alikuwa anatamani kujitengenezea amani tu maana alijiofika kuwa hawezi kupambana na wenye pesa zao. Michelle alikuwa mzungu na alikuwa na mshiko, yani hawezi kumlinganisha hata robo na yeye. Jeno cha Adrian kuwa anampuuzia akawa anajikuta anaumia sana, kwa maana akawa anatamani kumuona tu, yani kwa vile siku nzima akawa kumuona Adrian alivopishana naye, asubuhi alijikuta amemisi tu na aliposikia Adriana anahitaji chakula akaenda kuongea na rafiki yake ambaye ndio alikuwa anamuelewa kisha ile rafiki yake akaenda kuomba kwa yeye ndio ampeleke Adrian chakula na alipopewa chakula cha Adrian akaenda moja kwa moja kumpa wini wini akakichukua kile chakula na kuanza safari ya kuelekea ofisini kwa Adrian aligonga mlango ila kusikia respond yoyote akagonga tena akasikia mtu akimwambia ingia akaingia ila kwa hofu sana maana hata Adrian alipomjibu alimjibu kwa ukali sana. 
akaingia kisha akaweka chakula mezani na mara baada ya kukiweka alijikoza kwa ishara kumuonyesha Adrian kwa chakula iko pale maana yeye ni bubu ila alivyokuwa Adrian akageuka kisha akamtazama na mara baada ya kumtazama akasimama na kumsogelea wini kisha akamkumbatia na kujikuta anaanza kulia alilia sana kisha akasema Natamani uwe na wini natamani sana tanisikia sauti yako maana na kuona kama lina ila ndio hivyo wewe sio wewe ni wini najilaumu sana kwa nini nimekutana na wewe na sijui lina iko wapi Adriana alibaki kumkumbatia wini kwa muda wa kuwa analia mara akashangaa machozi yanamdondokea alitazama akachanga kumuona wini naye analia akajua labda ni kwa kuwa anamwonia huruma maana sio kawaida kumuona mwanaume analia hivyo akamomba samani kisha akamwacha aondoke ile kitendo cha wini kutoka Adriana akakaa kwenye kiti chake na kuanza kulia kwa uchungu Lilia sana. Kuna muda akawa anataka kwenda uwani. Sasa akasema atoke aende uwani. Ila ametoka nje ofisini kwake, akashangaa kumpamia wini. Tena wini akiwa analia kwa kufi kabisa. Alishangaa sana ni kwa nini wini ya umiki ya sikile na wala yeye sio Lina, na hamjui hata huyu Lina mwenyewe. Akataka kumfuta machozi la wini ya kutaka. Na muda huo huo akaanza kukimbia kuelekea nje. Adriana akabaki kadua tu maana alishangaa yule je mtu aliyekuwa uchungu kwa kiasi alichomwa na wini kwa isho ambayo hata haijui maana hata yeye alikuwa wazi kwa wini maana alijua hawezi kuongea sasa kaamini hata kama akilia mbele yake maana hakuna mtu yote atakayejua ila lililomshangaza ni namna alivyokuwa analia kwa uchungu wini alikimbia mpaka kwa shoga yake yule ambaye alikuwa anafanya naye kazi na alimkuta na malizia usafi akamkumbatia na mara baada ya kumkumbatia akaanza kulia kisha akasema bado nipo moyoni mwake Naomba niambie nifanyeje? Maana naizi kuchanganyikiwa jamani. Maana unajua mwenyewe namna ambavyo ninampenda Adrian. Alisema wini. Choga yake akamchukua mzobe mzobe kisha akasogea naye mpaka nyuma kabisa ya lile jengo. Lina, kuna kama unataka kuharibu mambo ambayo yameshatengenezeka. Kwa nini uliongea pale? Na je mtu yote yule angekusikia ingekuaje? Na aliyekuwa kila mtu hapa anajua wewe ni bubu. Naona unataka kujaribia mwenyewe Lina. Ni kweli Adrian? anakupenda sana. Ila ni wewe mwenyewe ndiye ambaye ukutaka kujitambulisha mbele yake na Adriana na hisia dhati na wewe kwa maana upendo wako kwake uko kwenye nafsi yake. Na ndio maana kila siku anakufuata na kwanza kukushangaa maana nafsi yake inakujua hata kama macho yake yako kutambua. Alisema rafiki yake Lina au wini kama anavyotambulika kazini. Naumia, naumia sana. Na leo amekuja kunikumbatia na kuanza kuniambia namna ambavyo anaumia kwa ajili ya Lina na aliyekuwa ananipenda mimi bila kujua mimi ndio yule Lina wake. Naomba niambie nifanyeje? Maana naumia sana kila nikimuona. Na laiti ningekuwa na kazi nyingine, basi ningeacha hii kabisa kwa maana kila nikimuona Adrian najikuta naumia sana. Sijui hata natakiwa kufanya nini. Hebu nisaidie jamani. Maana naishi kuchanganyikiwa amwambia Adrian ukweli kwamba wewe ni Lina na wewe ndo Lina wake wa muda wote na wewe ndo huyo huyo mwanamke ambaye anakupenda na alikupenda siku nyingi na kuhakikishia kuwa ukimwambia Adrian ukweli utaona ni namna gani moyo wako utakuwa na amani au kama uwezi niache hiyo kazi mimi na mimi nitaenda kumwambia kwa maana nzuri kabisa na naamini kuwa ataelewa alisema rafiki yake Lina na muda wote huo Lina alikuwa analia tu basi rafiki yake Lina au Wini alienda kamaliza majukumu yake kisha akaja akamfuata Lina kwa ajili ya kurudi nyumbani maana walikuwa wanaishi ukoboza na kuna vibaka hatari hivyo muda mwingi huwa wapendagi kurudi usiku maana kurudi nyumbani bila simu ni kitu cha kawaida sana ila wakati wanaondoka pale kwenye ile kampuni wakashangaa Adrian anawaita wakaanza kuangaliana ile rafiki yake akasema aende kumsikiliza Adrian ili apate kujua anataka nini Adriani akawaambia kuwa anataka kuwasindikiza. Wini alikuwa kwa mbali kidogo ila alikuwa anasikia yale mazungumzo na rafiki yake mara baada ya kuambia kuwa anataka wasindikize. Akigeuza shingo yake kisha kamwangalia Lina atatoa ishara gani. Ndipo Lina akaonyesha kukataa. Wini alikataa sana. Ataki kwenda nyumbani na gari ya Adrian. Maana kwanza kuwa anataka Adrian afahamu sema anapoishi. Pili hakutaka karibu na Adrian akiamini kuwa Adrian ni mume wa mtu. Sarafiki yake na Wini na akakataa na Adrian akotaka kuwalazimisha akawache waondoke ila wakati wote akawa anamwangalia sana Wini bila kujua kuwa huyo Wini anayempenda 
ndo lina wake anayemwaza na kumfikiria kila siku. Basi wini na shoga yake ukaanza kuondoka na Adrian akawaacha kaendelea na mambo yake. Maana siku hiyo pia Michelle alikuwa anataka kwenda na Adrian kuangalia sinema na hakutaka kukozana naye. So akaingia ndani na kuanza kujiandaa. Akiwa anamsubiri Michelle cha mawivu mzungu wake mwenye fujo zake mjini, yani hachukuliwi wiki zembe kabisa. Kesho yake Winnie na Lina walipofika kazini wakashangaa kumuona Adriani anashebonae kabisa. Yaani akajikuta anaumia. Maana Alicia zoe kumuona Adriani anamfuatilia kila wakati. Ila ndio hivyo na akaanza kumpoza. Akaanza kunyongonyea na swala la kumfuatilia akalikaza yeye. Yaani akawa anamfuatilia kila siku anachokifanya Adriani. Akawa anamfuatilia kila anapoenda ila Adriani hakuwa anamzingatia kabisa. Siku moja kulikuwa kuna pati kazini na Michelle Alisha sahau kabisa kuhusu habari za wini. Alisha sahau kama alishawahi kumtukana na wini, maana hakujua kama kwa namna ambavyo alimtukana siku ile angekubali kuendelea kufanya kazi tena pale. Hivyo kuwa na mawazo wala fikra zozote zile kuhusu wini. Kulikuwa na pati hapo kazini na wahudumu walikuwa ni wale wafanyakazi wa pale. Na uliongezwa na wafanyakazi wengine maana yake Michelle alikuwa amekuja Tanzania na alikuwa amefungua kampuni nyingine inayohusu kupika mavyakula ya kigeni. Sasa alikuwa kuna watu aliamua kuwekeza kwenye hiyo kampuni yao ndio akaamua kukutana ili wazungumze ndio hapo akaamua kuweka pati. Wini na shoga yake wakao kama wahudumu wa kawaida na walikuwa wamevalia uniform maalum lakini Adrian sijui kawaje akawa kama kamisi sana wini kwa maana hakuwa ametulia kabisa. Kila muda alikuwa jikoni na kila muda alikuwa anaangaza angaza macho kumtafuta Wini alipo. Sasa kaja kijana wa kitajiri ambaye alikuwa mlevi akawa amekunywa sana pombe akamuita Wini na kumwagiza pombe nyingine na Wini akobisha akampelekea saa ngapi yule kijana asianze kumshikashika Wini mara atake kumkumbatia mara atake kumshikashika Adriana akaliona hilo aise aliamka na kwenda kuanza kumshushia mangumi mfurulizo alimpiga kwa hasira mpaka kila mtu ambaye alikuwa eneo lile akaanza kumshangaa ikabidi mamake Michelle aingile kati na kumuliza Adriana kwa nini alifanya vile Ndio Adriani akamwambia namna ambavyo alikuwa anamsumbua Wini na mama yake Michelle naye hakuonekana kupenezwa na kitendo cha ule kijana kwa sumbua watoto wa kike. So akamchukua ule kijana na kumpeleka polisi. Na alitumwa baba yake ambaye alikuwa ni mmoja wa matajiri ambao walikuwa wanataka kuwekeza kwenye kampuni yao. Yule kijana alikuwa kama mwakilishi. Na mara baada ya baba wa yule kijana kusikia kwa kijana wake amewekwa ndani, basi akasitisha na yeye kuwekeza katika ile kampuni akamtaka Adriani amombe msamaha na Adriani hakukubali maana hakuona kosa lake. Kitendo cha Adriani kumsaidia Wini ili tikisa sana moyo wa Wini. Akajikuta anashindwa sana kujizuia na kuzuia hisia zake dhidi ya Adriani. Kwa maana kawa kimwona Adriani anamtazama na yeye anainua macho yake anamtazama. Akamfanya Adriani sasa awe huru naye kabisa kwa maana akawa hata chakula cha mchana anamtafuta wale wote pamoja na Wini. Hakuwa nakataa Siku moja ndo hivyo akajifanya hawezi kuongea. So wakati wanakula pamoja na Adrian, akaburudika, akamwangalia Wini kwa ukaribu na kujikuta anazidi kumpenda. Siku moja Adrian akiwa ameshamaliza majukumu yake, moyo wake ukaona msukuma, amtafute Wini na rafiki yake. Na waombe awapeleke nyumbani. Akaanza kutafuta sehemu ambayo akisi labda anaweza akampata Wini na akaenda mpaka chumba ambacho huwa anabadilisha nguo. Alipofika akasikia sauti ambayo ilimshtua sana na kujikuta anaingia kwenye kile chumba bila hata kugonga hodi na kumkuta Wini ndo anazungumza. Akajikuta ana dua maana sauti ni kama sauti ambayo alikuwa anaitafuta kwa muda mrefu. Na Wini pamoja na rafiki yake walipomuona wakashtuka mno wakabaki wametoa macho kumwangalia Adrian. Adrian akaanza kumsogelea Wini kana kwa anataka kumshika ila Wini hakutaka maana alitaka kuanza kumpapasa uso wake na Wini hakutaka maana alijua fika kama tamshika basi atamfahamu. Hakutaka kabisa apapaswe na Adriana. Hakutaka Adriana amjue kwa maana pia alikuwa na muogopa sana Michelle. Na pia hakutaka ajulikane maana alikuwa na hofu sana na ndugu zake. Maana walitaka kumuua na ndio maana akaamua kubadilisha jina. Wini, kumbe sio bubu na una sauti nzuri hivi. Aliuliza Adriana na Wini akuona haja ya kuendelea kujificha maana alikuwa hata kikuzungumza kwa sababu ya Adriana. Sasa kama Adriani amemmsikia basi hakuna haja ya kuendelea kukataa kuzungumza. Ndio, huwa nazungumza huwa spendi. Alijibu Wini au Lina kama tunavyomfahamu. 
Kwani ungesema kuwa unaweza kuzungumza, unadhani ungekosa kazi? Kwa nini umeidanganya kampuni? Maana kila mtu anajua kwa wewe ni bubu. Kumbe unaongea, tena una sauti nzuri mno. Alisema Adrian ila kwa sauti ya kutokupendezwa hilo. Kwani mimi kuongea au kutokuongea kuna shida gani? Maana inayotakiwa ni kufanya kazi na wala sio mdomo wangu. Mikono ndio nafanya kazi. Sasa kwani nilikuwa nafanya kazi zangu kwa uaminifu? Kuna haja gani ya mimi kuzungumza? Alisema wini na Adriani alimwangalia kwa dakika kadhaa kisha akasema, "You are fired." Kwa maana amemfukuza kazi. Wini akuona kabisa kwa salake. Kwa nini afukuzwe kazi kisa tu amejulikana na bosi wake kwa yeye sio bubu? Aliona kana kwamba anaoniwa ila Adrian alimaanisha na Wini akaamua kuondoka zake nyumbani ila kwa unyonge sana na rafiki yake aliona mchezo mzima hivyo akawa anamwonia huruma sana maana maisha yao yalikuwa yanaendeshwa na ile kazi ila wakati Wini na mwenzake wanaondoka Adrian akaanza kufuatilia nyuma maana sauti ya Wini ili msisimua na kumkumbusha mtu ambaye aliishi moyoni mwake kwa miaka kadhaa akawa anajikuta anatamani sana kujua maisha ya Wini akawa anatamani sana kujua kila kitu kuhusu Wini kwa maana alishaanza kuhisi kitu juu ya Wini maana ile siku ambayo alikuwa analia sana kuhusu Lina kwa nini alilia sana tena kwa uchungu kabisa na kwa nini ana sauti kama ya Lina alizi kuna kitu kiko sawa na akataka kwenda kushuhudia mwenyewe akataka kujua ukweli wote kuhusu Wini kwa nini alikuwa na mwana tu kila siku kazini kwa maana anavyompenda huenda akashindwa kuifanya kazi yake vizuri ilibidi amfuatilie Wini alikuwa na majonzi sana na rafiki yake kila wakati alikuwa naye na alikuwa na mfariji tu na kumwambia kuwa atapata kazi sehemu nyingine. Asiwe na mashaka. Bila kujua Adriani alikuwa anawafuatilia. Adriani alawafuatilia sana mpaka kaja kujua walikokuwa wanaishi. Buza, kwa lulenge na mazingira ambayo walikuwa wanaishi hayakuwa rafiki kabisa. Na yule rafiki yake Wini alikuwa anaishi na kaka yake pamoja na wifi yake. Na Wini alikuwa anaishi peke yake. Akawaona wanavyogana kisha Adriani akaamua kuondoka zake na aliapa na alipata furaha wala walishojua anapoishi Wini na alijapiza kuwa atakuwa anamfuatilia taratibu Siku hiyo ilipita ila usiku wa siku hiyo ulikuwa mgumu sana kwa Wini pamoja na Adrian maana Adrian alihisi kwa lazima Wini atakuwa ni lina wake yani hisia na nafsi yake ilimtuma kuwa Wini ni lina sasa kama Wini ni lina kwa nini alimficha na kwa nini akutaka kumwambia na hali ya kuwa alikuwa anajua kwa yeye alikuwa ni kipofu na hawezi kumjua Alisi kuna kitu kiko sawa. Hivyo kesho yake asubuhi ile rafiki yake Wini alikuja kazini kama kawaida yake na Adrian akamuita. Na baada ya kumuita akatoa pesa nyingi kama milioni mbili hivi kisha akampa ile binti na kusema, "Ukinambia ukweli nitakuongezea zaidi. Maana najua hata wewe haupendi kazi unayoifanya." Wini ni nani? Naomba uniambie ukweli wote unaojua kuhusu Wini. Alisema Adrian akieleza akimuelekezea zile pesa ambazo amempa ile binti basi akafungua. Kwa sasa badala yake alizirudisha zile pesa na akasema, "Ni kweli nina shida sana. Tena nina shida mno na pesa na nina maisha magumu sana. Ila naomba umfuate huyo binti na umuulize wewe mwenyewe jambo ambalo unaniuliza mimi. Maana mimi sina mamlaka yoyote yale ya kukaa na kwanza kueleza maisha ya mtu mwingine. Samani boss kama nimekukosea. Ila naomba niende nikaendelee na majukumu yangu." Akasema rafiki yake na Wini na Adrian akutegemea kabisa kama angeweza kuzikataa zile pesa zote alizompa. Adrian alitabasamu kisha akasema, "Sawa, nenda kaendelee na majukumu yako." Basi ule binti aliondoka na mara baada ya kuondoka Adrian akawaza jambo. Akajua kuwa kuna mambo magumu sana kuhusu Wini ambayo huenda inaweza kugarimu maisha yake na ndio maana huyu binti amegoma kutoa taarifa za Wini licha ya kumpa pesa zote zile alizompa. Yaani toka amesikia sauti ya Wini ni kama kazi zake zilikuwa zinagoma kabisa kufanyika. Ikabidi anyanyuke na kutaka kwenda nyumbani kwa Wini ila alijikuta anaogopa sana kwa maana kujua Wini atampokea vipi. Aliogopa kukataliwa kwa mara nyingine maana yeye hajawahi kumtongoza mwanamke na badala yake wanawake ndio huwa wanamfuata. Ingawa kuwa anaenda kumtongoza Wini na alikuwa anataka tu kujua ukweli wa maisha ya Wini ila aliogopa sana endapo Wini atamfukuza maana anayejua maumivu ya kukataliwa maana alikuwa hakubaliki katika utoto wake akaanza kutafakari sana kuhusu Wini bila kupata majibu yoyote yale na mwisho akaja na wazo kuwa muite mama yake maana alikuwa na uhakika kabisa kwa mama yake atakuwa anamfahamu vizuri Lina maana hisia zake zilikuwa zinamwambia kuwa Wini ni lazima atakuwa Lina 
basi akamtuma mtu mtafuti mama yake maana kwa hata anajua anapoishi na akalitoa mrejesho wa sema anaishi mama yake kisha akaomba mama yake aletwe kesho yake asubuhi na kweli yule mama akaja na Adrian siku hiyo hakutaka mama yake ingie ndani so akamfata nje na mara baada ya kumfata akamwambia tulie kuna kazi anataka msaidie na yule rafiki yake wini hakumuona maana siku ile alisi hata kule alishtuka kwa wini na rafiki yake maana ya kumuona baada ya kumuona mama yake ni kwa kuwa walijua siri yao itajulikana Adriane akaenda kwa mama yake paka ule mtambo alikuwa anaishi wini na akawa anamvizia wini atoke ila kutoka hivyo akaamua mtume mama yake mpaka nyumbani kwa wini na anajua namna mama yake anavyopenda pesa hivyo hawezi kukataa na mama yake kweli akaenda na kubisha hodi na mara baada ya kubisha hodi wini alitoka na kufungulia mlango akashangaa wini kumfukuza mama yake na Adrian hapo Adrian yuko sehemu anaangalia mchezo mzima na baada ya dakika kadhaa mama yake Adrian akarudi na kusema Mwana ule binti ni Lina. Na kwa nini ananifukuza? Maana Lina alikuwa anapenda sana watu. Adrian alipopata uthibitisho kwa mama yake kuwa yule binti ni Lina, akatabasamu. Kisha akamwambia mama yake waondoke. Walipofika sehemu akatoa pesa kampa mama yake na kumwambia kuwa akikisha amwambie mtu yote yule kuhusu habari za Lina. Baada ya Adrian kutoka pale akamtafuta mtu na kumwambia kuwa anatakiwa asambaze vipaparushi na kikisha kwa Lina anakuja. Kisha kuja anatakiwa apewe kazi ila kampuni ni nyingine. Na kwa hali ya maisha ambayo ilikuwa nayo Lina alijua ni lazima angekubali kufanya kazi maana hana maisha kueleweka. Na kweli huyo mtu alienda kusambaza matangazo na Lina aliona akaona ni bora akajaribu bahati yake. Kama masiara akapita peke yake. Na hali iliyokuwa nayo watu wengi kutaka kazi ya kufanya usafi na Lina akamshukuru sana Mungu. Katika mkataba wa kazi akakuta kuwa kila mfanyakazi anapewa nyumba na kampuni na kila mwisho wa mwezi kila kitu kinachomuhusu kinatoka kwenye kampuni kwa maana ya chakula na mahitaji yote ya mwezi mzima anapewa na kampuni mara tu baada ya kuanza kazi Lina alimwambia rafiki yake na alimshukuru sana Mungu bila kujua yoyote ni mipango ya Adrian maana Adrian hakutaka kumuona tena Lina akiteseka Lina alianza kazi kwenye hiyo kampuni ila alishangaa anatutiwa vizuri ana tofauti na alivyotegemea akashangaa kazi ya usafi analipwa laki nne na kodi analipiwa na bili zote za mahitaji yake ya mwezi anapewa na kwa kuwa rafiki yake alikuwa anateseka akawa anaishi naye na walibadilika na wakaanza kuwa na mvuto kama dhiki ndo zilikuwa zimewafubaza Lina Wini alizidi kupendeza kiasi kwamba akawa anaonekana sana na wanaume usumbufu ukazidi na wanaume yote yule ambaye alifanikiwa kuwa na mazoea na Lina akawa anajikuta anampenda kwa sababu alikuwa mrembo tena mwenye adabu sana. Adrian akuwa nyuma kwa kila akimaliza majukumu yake anaenda kwenye kampuni aliyomwagiza Lina afanye kazi maana yeye ndo alikuwa analipa mshahara na sio kampuni na kuna gao alikuwa kampuni kwa mwajiri na alitoa mgao kwenye kampuni kwa kumwajiri Lina. Hivyo akawa kama mtu maalum sana kwenye ile kampuni. Kila siku akawa anakuja na nakaa juu kabisa kwenye lotion kisha anamwangalia Lina ana alikuwa akijisikia faraja sana kumtazama. Kwenye ile taasisi kuna kijana alikuwa anampenda Lina, akawa anamsumbua sana bila kujua yuko kwenye uangalizi wa Adrian. Siku ile kijana alikuwa ameenda kupata chakula cha mchana na Lina. Adrian akawa anamfuatilia. Kuna muda ambao ile kijana akaenda kufuata oda waliyoiweka, anarudi akashangaa kabla hajakaa Adrian amekaa na anamjua kuwa ni bosi wao. Basi akamsalimia na kuondoka. Ila Lina alishtuka sana baada ya kumwona Adrian na Adrian akatabasamu mtu kisha akasema Lina kwa nini unanikimbia au nipendi hujui ni kiasi gani nilikuwa nakutafuta na kupenda Lina na unjua kabisa kuwa kuna mwanamke ambaye ameshawahi kuteka moyo wangu zaidi yako Lina akanyanyuka na kuanza kuondoka aliondoka kama analia hivi na hata Adrian alivomfata pia akutaka kuzungumza naye akawa nakimbia Adrian akawa namkimbilia kisha akamshika na kumkumbatia kwa nguvu akajikuta anaanza kuema kana kwamba Sia zilikuwa zimempanda mno. Mimi sio Lina. Mimi ni Wini, naomba uniachi uendelee na ndoa yako. Maana sina nguvu ya kupambana na mkeo. Hivyo nakuomba sana, nenda kaudumie ndoa yako na uachane na mimi. Akasema Lina kisha kaondoka. Hata kujali kazi maana aliondoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwake. Adrian alikuwa anamfuata nyuma na akawa anajikuta anaumia sana kwa kuiona machozi ya Lina. Alikaa nje ya mlango wa Lina kwa siku nzima. Alitamani walau Lina atoke tu nje maana alitamani hata kumfuta machozi yake 
na kujua atamfutaje ya machozi. Alikamba kagiza likaingia na giza lilipotanda vizuri akaisi mlango nataka kufunguliwa. Hivyo akasogea pembeni. Akamwona Lina anatoka akiwa kavimba macho kana kwamba alikuwa analia na alielekea dukani. Adriani akatumia upenyo huo maana aliingia moja kwa moja ndani na mara baada ya kuingia ndani akazimataa maana alitaka kujihakikishia mwenyewe kwa yule ni Lina wake. Maana hajui ni kwa nini Lina alikataa na hata kikuwa karibu naye. Lina alirudi na kushangaa kwa nini ndani kwake hakuna umeme. Wakati anatafuta soketi ya umeme akaisi na mtu akamkumbatia kwa nyuma. Alishtuka sana na kutaka kuanza kupiga kelele. Ila Adriani alimwahi kumziba mdomo kisha akasema, "Usiogope, ni mimi Adriani mama." Lina akapoa ila kutaka kuhusu na Adriani. Ila Adriani akaamua kutumia wanaume wake kwa nguvu na kumtuliza Lina ili ajikishie kuwa ni yeye. Lina, nakupenda sana. Lina alitulia na Adriani akafumba macho kisha akaanza kumpapasa uso wa Lina. Akajikuta anapata na hisia kali kila anapozidi kumpapasa. Lina naye hakuwa na hali kabisa. Adriani taratibu akaanza kusogeza lipsi zake kwenye mdomo wa Lina ila Lina hakutaka. Akamsukuma kisha akasema, "Ndio mimi ni Lina, ila naomba uende kwa mkeo, maana mimi sina laana ya kutembea na umi za watu. Mimi sio mume wa mtu, ila ni mwanaume wako." Mwanaume ambaye kila siku ulikuwa ananiambia kwa utakuja kuolewa na mimi. Naomba uniambie kwa nini unitaki au kuna mwanaume ambaye unampenda. Naomba niambie Lina maana najua huwezi kuelewa kabisa kiasi gani natamani kuwa na wewe zote maisha ni mwangu. Ila we ni mume wa mtu Adrian, unataka ule mzungu wako aje aniue. Naomba uniache na maisha yangu maana nimeshapitia mengi mpaka sasa. Sitaki tena matatizo maana uhai wangu ndio zawadi kubwa zaidi kwangu kuliko kitu chochote. Unafikiri ule mzungu wako akijua kuwa mimi nina mahusiano na wewe, atanifanya nini? Unajua siku ile nilivyokusogelea tu akaanza kunitukana matusi ya nguoni. Naomba uniache maisha yangu. Naomba uishi na mwanamke wako na uachane na mimi. Na kuahidi sitakani kusumbua hata mara moja. Alisema Lina na Adriani akawa namwangalia kwa dakika kadhaa, kisha akasema, "Hivi una akili wewe? Lina, mimi nakupenda na siondoki hapa mpaka ukubali kuwa uko na mimi." Lina akajikuta analia tu ila kutoa jibu lolote hakuweza. Moyo wake ulikuwa na muuma mno maana ni kweli alikuwa anampenda sana Adriani. Na siku zote alimuomba Mungu amkutanishe na Adriani wake ingawa ndio hivyo amekuja kumuona tayari na mwanamke wa kizungu tena mkorofi mno. Adriani alikaa kimya akawa anamwangalia Lina anaviolia na sio siri alikuwa anaumia sana. Akasogea mpaka alipo Lina kisha akaanza kumfuta machozi. Kila alipokuwa anamsogelea na muda ulipozidi alikuwa anamgusa akawa anajikuta hisia zinampanda sana na sio kwa kitu bali kwa Lina pia hali ilikuwa hiyo hiyo. Adriani akamsogelea Lina na mwisho siku akajikuta wamezama kule ila baada ya kumaliza Lina akaanza kujilaumu. Adriani alimkumbatia na kumwambia, "Mimi nakupenda sana. Hivi ondoa mashaka na hofu, maana mapenzi yangu kwako ni makubwa mno na naahidi kukupenda siku zote za maisha yangu, maana wewe ni zaidi ya maisha yangu. Siku zote namwombaga Mungu kila jema akupe wewe, maana unastahili kila lililo zuri. Naomba ni ruhusu au kidogo ni kupe furaha kwa kufanya uwe mke wangu. Nipo tayari kupingana na kila mtu kwa ajili yako." hata dunia nipo tayari kutengana nayo ili tu mimi na wewe Lina wewe ni maisha yangu na ndoto yangu ya kweli nakupenda sana yani nakupenda kule kwa hata unavyofikiria na kama hautaamini basi naomba twende kwa Michelle maana anajua kila kitu kuhusu wewe anajua pia namna ambavyo nilikuwa nakupenda maana hata yeye anajua namna ambavyo nakupenda Adriani akutaka kuondoka kabisa hata asubuhi ilipofika Lina akawa anataka kwenda kwenye majukumu yake Adriani alimzuia maana kwa mara ya kwanza ndio anafanikiwa kuwa naye nini aondoke pembeni yake. Lina alikuwa na mashaka sana ila Adrian akampigia meneja ile kampuni na kumwambia kuwa Lina hatafika kazini. Lina akashangaa sana kuona kumbe Adrian anajuana na bosi wake. Ikabidi atulie tu. Naomba niambie kilichokukuta mama. Niambie kwa nini maisha yako yamebadilika kiasi hichi chochote. Akasema Adrian akashangaa kumuona Lina analia. Alilia sana kiasi kwamba akawa kabisa analia kwa upwiki na kusema familia yangu familia yangu alikuwa wote ndani ya siku moja Adrian aka baba na mama yangu alipata ajali na baada ya hapo wote wakafariki ndugu akataka kuniua kwa sababu ya mali na ndio maana nikabadilisha hadi jina kwa sababu yao nimepitia mengi magumu Adrian namshukuru Mungu kwa uhai nilionao leo basi maisha ya mapenzi kati ya Lina na Adrian yakaanza yani walikuwa wanapendana sana kiasi kwamba 
kama ungeweza kuwaona ungeona wivu Adriana alikuwa anashobokiwa sana na wanawake maana ndio kama tunavyojua kuwa alikuwa shombe shombe ila kiukweli hakuwa na mda na yeyote yule maana moyo wake ulikuwa umejaa upendo lina na hata Michelle alipojua kuwa Adriana ameshampata lina wake wala kuwa anamsumbua kabisa tena akawa anawaombea wadumu na muda mwingi alikuwa anamsifia sana lina kwa kumwambia kuwa alikuwa na bahati sana siku moja kabla ya harusi ya lina na Adriana lina alitekwa na watu sijulikana Adriana alipokuja kupata taarifa alizi kushanganyikiwa maana alikuwa anampenda sana lina hakuna siku aliyokuwa anaham nayo kama siku ya ndoa na Lina. Kitendo cha Lina kupitia katika mazingira ya kutatanisha ili mwogopesha sana Adrian. Alihisi kuchanganyikiwa na Michelle alikuwa na Adrian bega kwa bega kwenye kumtafuta Lina. Kama masiara, jitihada za kumtafuta Lina wala hazikuzaa matunda. Na moja kwa moja Adrian akijua kuwa kuna ndugu zake na Lina ndio aliyomteka. Maana kujua kwa Lina anaweza kuwa na maadui wengine tofauti na ndugu zake mwenyewe. Mwenye uchi wa mali Alienda mpaka nyumbani kwa kina Lina na akamkuta babake mkubwa ndio anaishi pale. Akaanza kuapa vitisho. Ila ni dhahiri kuwa hawakuwa wanajua Lina alipo. Adriana alichanganyikiwa sana na alikuwa hata kazi ya uwezi kufanya na kuna wakati alikuwa anatamani hata afe endapo atagundua Lina amefariki. Alikata tamaa kabisa ya kuishi na kujua anaweza kuishi vipi bila Lina wake. Alitafuta mpaka watu ambao aliwalipa ili walao wakamtafute Lina ila hakuna alikuja na majibu yoyote yale. Siku moja akiwa amekaa zake katika hali ya kukata tamaa sana, mara akapigwa simu na namba mpya na wakati huo alikuwa na Michelle. Maana tangu Lina apotee, Michelle ndo amekuwa karibu sana na Adrian. Na ndio mtu pekee aliyekuwa na mfariji. Huyo alipiga simu akamwambia Adrian, "Atafute milioni kumi, awape kisha atampa Lina akiwa hai." Na baada ya kusema hayo, akakata simu. Adriani alikuwa na shauku kubwa sana ya kutaka kujua Lina alipo. Ila alipopiga ile namba haikupatikana tena. Michelle akamuuliza amepata taarifa gani? Ndipo Adriani akamwambia kuwa kuna mtu anataka milioni kumi, anipe Lina wangu. Ila ninapojaribu kupiga tena huyo mtu hapatikani. Michelle alionekana kushtuka sana mara baada ya kupokea taarifa hizo. Ila akajitekesha kinafu na kusema, "Mimi nitakupa hizo hela. Lakini ni lazima kuambie kuwa mtakutana wapi?" Mana usiku kukuta ni matapeli. Mana polisi wenyewe wameshindwa kugundua aliko Lina. Ndio sembuse mtu ambaye hajulikani. Alisema Michelle. Adriana hakuwa na muelewa kabisa maana kitu pekee alichokiwaza ni Lina wake. Na hataki maelezo zaidi ya kumpata Lina. Akaanda hizo pesa na mara baada ya kuanda hizo pesa akajaribu tena kupiga ile namba ila haikupata haikupatikana. Ikaja kumpigia kesho yake na kumuelekeza sehemu ya kukutana kwa maana hawape pesa na yeye apewe Lina. Na kila kitu alikuwa anamshirikisha Michelle. Michelle aliendelea kumfariji kuwa atampata. Na hata siku hiyo ambayo alitakiwa kuna kumpata Lina, alienda na Michelle. Na wakati wote akiwa kwenye gari, Michelle alikuwa iko busy na simu. Adriana akomfuatilia, akaisha na mambo yake tu, basi wakaenda mpaka walipoelekezwa ila wakakuta jumba cha kavu na Lina hakumkuta. Adriana alipiga kelele za uchungu maana alijipa matarajio ya kumuona Lina wake. Siku hiyo Michelle akawa na mfariji tu pale na kumomba arudi nyumbani na kuendelea kumomba Mungu nina patikane. Adrian hakuwa na lolote la kufanya zaidi ya kukubaliana na Michelle na kuanza kutoka kwenye lile jengo cha kavu. Wakati wanatoka akaokota hereni. Hiyo hereni ni yeye ndiye alimnunulia Lina kama zawadi ya kumkubali. Akamwambia Michelle kuwa Lina atakuwa hapa. Itakuwa amempeleka sehemu nyingine. Michelle akauliza kwa nini unasema hivyo? Ipo Adrian akatoa ile hereni na kumuonyesha Sio siri, Michelle alishtuka sana. Michelle akaanza kuwa na wasiwasi na Adrian aliona wasiwasi wa Michelle ila hakuishi chochote, maana namuamini sana. Maana ni mara nyingi sana Michelle alikuwa upande wake. Michelle akarudi nyumbani na Adrian mpaka nyumbani na wakati huo akatoka. Kana kwamba kuna sehemu muhimu anataka kwenda na Adrian hakuuliza, akamwacha aende. Michelle akaenda mpaka kwenye jumba moja cha kavu sana ambapo lilikuwa kana kwamba limetelekezwa na mwenye nyumba hiyo kulikuwa na wakaka watatu ambao walikuwa wamejazia mno. Walikuwa wanachukua mazoezi na pembeni yao alikuwa Polina ambaye alikuwa amefungwa mikono na miguu yake. Baada ya Michelle kuingia kwenye ile jengo, akaenda moja kwa moja mpaka alipokuwa kisha akaanza kumpiga huku analia na kusema, "Umenifanya nimekuwa shetani. <coughs> Wewe malaya, kwa nini umezaliwa? Umemchukua adui ni wangu. Sasa ni hivi, ni lazima ufe. Na hili sitani, maana Adrian ni wangu mimi na hata siku moja." Hawezi kuwa na wewe labda niwe nimekufa. 
Lina akaanza kulia maana kujua kosa lake ni lipi. Maana kama ni huyu Hadrian, basi anaweza kumwachia. Cha msingi amwachia wewe na amani. Wewe unaweza kumwachia Hadrian. Lakini Hadrian akijua ulipo, lazima tu atakutafuta. Ni lazima atakukumbuka. Sio rais wewe kuwa mzima, maana umekuja kuninyang'anya hatima yangu na hautaka kuipata amani wala nafsi ya kuwa na Adriani kwenye maisha yenu yote. Halafu hapa kuna msaliti. Nani alipiga simu kwa Adriani kuhusu habari za Lina? Mimi ni mbaya. Mimi ni mbaya sana. Sasa naomba Mistek sitaki kuona. Yaani upande wangu wa pili mtakuja kuona vizuri. Akasema Michelle kisha kaondoka zake. Pale ambapo Lina anatekwa kuna kijana alimwonia huruma sana na mara nyingi yeye ndio anampelekea chakula. Siku ya jioni ile jamaa alikuwa anamwonia huruma sana Lina alikuwa anaitwa Chino. Akaja akapo wenzake vinywaji na baada ya muda mfupi wakalala. Akaenda kumfungua Lina kisha akamwambia wakimbie na wakaanza kukimbia usiku ule ule. Nyumba ilikuwa msituni sana na Lina alitembea mpaka kachoka. Wale mateka wengine wawili wakao melala mpaka asubuhi na Michelle siku hiyo hata sijui alichezwa na machali gani akaja asubuhi akawakuta wale mateka wawili wale watekaji wawili na mmoja hayupo pamoja na Lina akawamwagia maji aliyokuta maana walikuwa bado wamelala na wakakurupuka Lina iko wapi yani nyie mmeka mmelala hapa hamjui Lina alipo yani mimi na walipa pesa yangu ili mlale mpo sawa kweli nyie naomba Lina pamoja na Chino wapatikane haraka akaendelea kusema Michelle kwa ukali na mmoja wale vijana akasema kuwa watakuwa wajafika mbali maana kule ni porini sana na hakuna kijiji wala barabara karibu hivyo wanaweza kuwapata wakatoka kwenye ile jengo cha kavu na kwenda kupanda gari kwa lengo la kumtafuta Lina na Chino Lina alikuwa amechoka sana maana walikuwa wameshatembea umbali mrefu sana na alikuwa na kimu mno akamwambia Chino kuwa anataka kunywa maji na hapo walikuwa porini ndipo Chino akamwambia waangalie kwenye kichaka kimoja maana kuna aina ya mti akiona ni lazima chini kutakuwa na maji. Kweli wakaingia kwenye hicho kichaka na wakati huo huo wakasikia gari linapita. Chino alipochungulia akaona ni wale wenzake wawili pamoja na Michelle wakiwa wanapita na salama yao kumbe kuingia kwenye lile chaka. Lina aliposikia gari limepita aliogopa sana akajua ameshakuja kukamatwa na Chino akawa anafanya kazi ya kumweka sawa. Kidogo Lina uoga ukamuondoka na wakaendelea na safari. Mpaka walipofika kwenye barabara kuu na Chino akasimamisha gari wana walikuwa mkoa ni pwani na walitaka waende wakapande ndege kia kwa maana walipanda walipandia uwanja wa Mwalimu Nyelele huenda wakakamatwa. Usafiri uliwafikisha mpaka Chalinz na baada ya hapo wakachukua kosta mpaka mkoa wa Kilimanjaro na walifika usiku na usiku huo huo wakapanda ndege mpaka nchini Kenya. Judi za Michelle pamoja na mabondia wake kumtafuta Lina na Chino hazikuzaa matunda. Wakawa wanajipa imani kwa ni lazima bado watakuwa nchini mbe watu wamesha ama udongo muda mrefu sana basi Michelle akaanza kupanga mikakati ya kumiliki vizuri Adrian maana anajua Adrian namna ambavyo hawezi kukata tamaa dhidi ya Lina aliwaza sana cha kufanya ili ampende alikosa mwisho akapata wazo kwa ni lazima Adrian arudi kwenye upofu ili kupunguza nguvu ya kumtafuta Lina na hata ikiwezekana akate tamaa kabisa na yeye aongeze mapenzi kwake hivyo akamta daftari akamtafuta daktari na kumuomba msaidie kwenye hilo na kweli akampata mmoja ambaye alimpa dawa ya maji akamwambia mwekee kwenye kinywaji na atapoteza nguvu ya kuona taratibu taratibu Michelle akaichukua ile dawa kisha akawa anamwekea Adrian kwenye kinywaji chake na taratibu Adrian akawa anapoteza uwezo wa kuona na mwisho akawa haoni kabisa na sio kuona tu zile dawa zikawa zinamdhoofisha mpaka misuli yake na mwisho kwa siku misuli ya miguu ya Adrian ikakosa kabisa nguvu akawa anashindwa kabisa kutembea. Sasa akawa haoni na bado akawa anatembea wheelchair. Michelle alijua kufanya hivyo ndo kutamfanya Adrian awe wake peke yake. Kumbe ndio kumkaribisha Adrian ashindwe kujitetea endapo wanawake watakuwa na mtaka. Maana wanawake wengi walikuwa wanatamani sana kuwa na mwasiano na Adrian hata marafiki zake Michelle kwa moja Michelle alikuwa anatoka nyumbani kidogo na kurudi kwenye majira yake kama sanani hivi wakati anaingia nyumbani kwake akakuta gari moja ya rafiki zake akakuwa na mashaka maana alijua amekuja muda ule ule na huenda anataka kumsalimia akaingia ndani na kumkuta na kurukushani kwamba Adrian alikuwa anaomba msaada na wafanyakazi wamesimama sitting room wanaogopa kuna kumsaidia Adrian 
Sije hata wale binti aliwatisha kitu gani. Michelle akapanika na kwenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha Adrian na kujaribu kusukuma mlango ila hata huko umefungwa. Akamuita mmoja wa walinzi wa ile nyumba akapewa amri ya kuvunja kitasa ila kabla hajavunja yule binti alitoka akiwa kavalia night dress nyepesi ilionyesha vizuri maongo yake. Michelle akaanza kumshika nywele na kuzivuta na kujikuta wanaanza kupigana. Walipigana mpaka wafanyakazi wakaja kuamulia. Kumbe walikuwa wanamtaka Adrian wangu. Unajua nimefanya nini mpaka leo ni namiliki alafu ikiraisi tu unataka kumchukua kutoka kwangu. Hivi una akili kweli wewe? Hapana. Nitakuja kukua kwa sababu ya Adrian. Mbona una mwanaume handsome na ana pesa tu? Tena nakupenda sana. Kwa nini unaangika na Adrian wangu? Kwa nini lakini? Eti Adrian wangu. Hebu niambie ni lini Adrian alikuwa wako? Ni kwamba unatumia ubabe tu kumpata. Adrian ni handsome sana. Na mwanamke yote yule mwenye hisia na anaijua kuchagua. Lazima atamchagua Adrian. Nikwambie kitu tu kwa nataka kuzana Adrian. Hilo tu nikifanikiwa nitaondoka Tanzania kwenda kumlea mtoto wangu na hitaji mbegu yake tu. Alisema sana na Michelle wakati huo alikuwa ameshika simu, akamrushea kichwa. Kisha kaanza kumtukana na kumwambia toke nyumbani kwake. Sapna, ondoka. Na kabla hujaondoka, Michelle, nimeongea, huwezi miliki Adrian. Sikiliza nikwambie Michelle, huwezi kumiliki peke yako mwanaume handsome kama Adrian. Na kingine, Adrian sio wako, umemuiba, we subiri kuibiwa. Michelle akaanza kupiga kelele kwa uchungu maana alijua kuwa ameshawini kumpata Adrian, maana tishio lake kubwa lilikuwa ni lina. Maana Adrian asikii wala ahoni kwa lina. Na kusahau kwa kizuri huwezi kula peke yako. Na ukitaka kula peke yako, hakikisha unamuumba wako. Kwa. Sasa kama alivyomuiba Adrian na yeye ajue kuwa ataibiwa maana mafisi wako sokoni wanatafuta wanaume wenye muonekano mzuri. Michelle aliingia ndani na kutaka kumaliza sera zake zote Adrian, maana aliona kama anamkosea kwa kupendwa na wanawake wengi. Hebu niambie nifanye nini? Ni kufanya nini Adrian? Maana nimefanya kila kitu kwa ajili yako. Nimefanya mpaka mambo ya kikatili kusudi niwe na wewe. Lakini bado kuna watu wanakutaka, wanakuwinda. Hebu niambie nifanye nini lakini Adrian? Nimempoteza Lina, maana ndio tishio pekee ambalo niliamini ninalo. Nikakufanya uwe mlemavu na usioni ili wanawake wengine wasikutake. Still bado anakutaka. Hebu niambie Adrian unataka nifanye nini ili niwe na wewe? Maana nimechoka kuumia, nimechoka kukulinda, nimechoka kukungania. Nashindwa kufanya hata mambo yangu ya msingi na kwanza kukufuatilia wewe tu. Hebu niambie nifanye nini Adrian? Maana niliamini wakati huu ndio wakati wewe wa kunipenda. Ila badala yake naumia sana Adrian. Naumia mnembo niambie nifanye nini basi. Adrian ndo akagundua kumbe njama za kumteka Lina alizifanya Michelle akajikuta anaumia sana maana alikuwa anamshirikisha kila kitu bila kujua anayemshirikisha ndio adui yake na ndio akajua kuwa hata kurudi kwa upofu wake sababu ni Michelle kiukweli aliyesi kuchoka mno akamomba Michelle amwache maana alikuwa akimuona anajikuta anapatwa na hasira maana ukichia gani huwa mapenzi mpaka unamdhuru mtu Lina alipoondoka na chino kwenda Kenya chino alikuwa na mheshimu sana ila tabia za Lina pamoja na ukarimu wake ukamfanya aanze kumpenda taratibu. Tatizo wa kuwa anajua hata kutongoza. Maana lina mwenyewe ni kauzu kweli kweli na kwenye masuala ya wanaume ndo kabisa hayupo. Siku moja alikuwa amekana lina unapiga story maana lina akaanza kunyongonyea. Alinyongonyea sana mpaka chini ikabidi amuulize ana shida gani. Ndipo lina akamwambia kuwa amemisi sana Adrian. Anatamani hata amuone mara moja tu wala moyo wake utulie. Lina akashangaa chini anaamka kwa hasira kisha akasema Unampenda mwanaume asiyekutaka. Sijui kwa nini wanawake mnakuaga vipofu. Kisha kaondoka zake. Maneno ya chini yalikuwa kama fumbo kwa Lina, na Lina hakuelewa kabisa kwa nini chini amesema vile. Kwa nini alikasirika? Baada ya kusema amemisi Adrian. Lina akiwa bado anatafakari tabia alionyesha China muda mfupi uliopita, mara akashangaa na mwana tena chino akitoka nje. Kisha kawa na muangalia kana kwamba anaogopa kusema jambo. Lina kanyanyuka na kumpa goa head kwa asema anachokitaka na ipo tayari kusikiliza na kupenda Lina. Akasema chino na Lina ni kama mshtuko hivi maana kutegemea kama siku moja inaweza kutokea akawa na mahusiano na chino. Lakini unajua kabisa namna ninavyompenda Adrian. Akasema Lina, "Huyu Adrian ni nani? Mbona ni mpuzi mmoja asiyekuwa na maana? Na kuomba, naomba jambo moja tu, wala unipe fadhira 
kwa nilichokufanyia kwa kunipenda pia akasema chino na lina akabaki ametoa macho maana hata hakujua anatakiwa kujibu nini baada ya Michelle kusema aliyosema akaondoka mara nyingi akiwaga na hasira anaenda ba akaanza kushusha vyombo na hata siku hiyo ilikuwa hivyo hivyo alipomaliza kuongea aliyoyaongea dhidi ya Adrian alinyanyuka na kwenda ba Adrian alimuita mmoja wa wafanyakazi ambao alikuwa anamhudumia na kumuomba apige WhatsApp call mama yake Michelle na kweli mama yake Michelle akapigiwa muda huo huo alikuwa online hivyo akapokea simu haraka na mara baada ya kupokea simu Adrian akamweleza mama yake Michelle kuhusu kila alichokifanya Michelle na akamuomba kwa kwa sasa ya haoni na hawezi kutembea mama Michelle aliumia sana na kusema kuwa ndani ya siku mbili atakuwa amefika Tanzania na atakuja na daktari ambaye atamfanyia vipimo vya awali. Adrian alimwambia Michelle kama mamake atakuja. Na kweli baada ya siku mbili yule mama alishafika Tanzania. Ndani ya masaa machache akafika kwenye jumba zuri la kifahari, anaulisha Adrian pamoja na Michelle. Mama wa kizungu alitoa na kuingia ndani. Michelle alishtuka sana baada ya kumuona mama yake kwa sababu hakuwa na taarifa kama mamake anakuja ila akajifanya anamchekea kinafiki. Mamake Michelle alikuja na daktari wa kizungu ambaye alipitiliza moja kwa moja mpaka chumba alichokuwa Adrian na kuanza kumpa matibabu na Michelle alikuwa elewi kile kinachoendelea pale. Daktari alikaa mule ndani kwa takriban masaa matatu kisha akatoka na kumfata mamake Michelle na kuanza kuongea kwa sauti ya chini sana. Alipomaliza kuongea mamake Michelle akamfuata mwanai na kwenda kumwasha kibao. "Wewe shetani, unajua uchokifanya kwa kijana wa watu? Ulitaka kumuua au hali ya kuwa unajua kabisa kampuni yetu?" zinamilikiwa na nguvu yake zimetokana na mchango wake na ana mchango mkubwa sana kwetu maana wewe huna unachojua kukifanya zaidi ya kutumia pesa zangu na kuona uwivu naomba nisikuone tena karibu na Adrian na nitamtibu na kampuni zote nitaweka majina yake maana ni bora Adrian kuliko wewe mtoto mwenye roho mbaya na kuchukia mama na kuchukia sana yani unakao unamsikiliza kijana ambaye umemokota na sio mwanao unajua alichokifanya yeye Adrian Amenisaliti sana kwani mimi kwa sala yangu nilipi? Kulinda ninachokipenda mama. Mama, nalisaliti na hauoni kabisa kama kanikosea na bado unamtetea. Adrian hakuwahi kuwa wako hata siku moja. Ni wewe ndio ulikuwa unalazimisha mambo na siku zote Adrian alikuwa ni walina. Sasa sijui umeenda kumfanya nini binti wa watu. Na nakuomba kuanzia leo nisije nikakuona karibu na Adrian na utaenda kusoma Argentina na utakao rudi Tanzania tena maana wewe ni muuaji. Alisema mama yake Michelle na Michelle kwa hasira akaenda kupanga nguo zake na siku hiyo hiyo akaondoka ambapo alilala hotelini na kesho yake akaanza safari ya kwenda nchini Algeria. Mama yake Michelle aliendelea na harakati za kumtibu Adrian na baada ya muda Adrian akawa anaona ila shida bado ikabaki kwenye kutembea. Ila kuona tu ilikuwa ni hatua kubwa sana kwa mama yake Michelle maana alijua bado ataweza kusimamia kampuni zake na akili bado inafanya kazi vizuri. Adrian aliambiwa kuwa atakaa sawa baada ya muda kwa hiyo wakamtafutia mtu ambaye atakuwa naye kila siku akimfanyisha mazoezi ili aweze kutembea kama kawaida. Siku moja Adrian alikuwa ametoka airport hapo alikuwa anatoka kumsinikiza mama yake Michelle na yeye alikuwa anaendeshwa maana miguu yake bado haikuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri. Sasa kuna sehemu posta alitaka kwenda kuchukua mzigo wake. Mara akaona kama jam sana akamwambia dereva wake wabadilishe njia. Ila wakati wanaondoka kama wana binti amelala chini akiwa amepoteza fahamu na watu ndio walikuwa wamemzunguka. Lakini alipomwangalia vizuri ni kama anamfahamu. Akamomba dereva amshushie wheelchair. Atoe kwenye gari maana natamani kumuona huyo binti. Alitolewa kweli na namna ambavyo alizidi kusogea. Alisogelea ule umati ndio alipoiona ile sura ya huyo binti aliyezingirwa na watu. Alikuwa ni Lina. Aliacha wheelchair na kuanza kusota kuelekea alipolina huko akiliita jina la Lina kwa uchungu mkubwa. Alijua labda atakuwa ameshafariki, maana hakuwa anaona mtu akimsaidia zaidi ya kumzunguka. Dereva Adrian akapiga simu sehemu na baada ya muda mfupi likafika gari ambalo lilimbeba Lina mpaka hospitali na Adrian alikuwa nyuma. Lina alikuwa kama kaishiwa tena nguvu. Ana kwamba hakuwa amelala. Alipoikiwa drip za glucose, alikaa sawa na akapata fahamu na alipofahamu Alimkuta Adrian pembeni yake. Alishtuka sana. Maana ni kama kutegemea kama mtu wa kwanza atakayekutana naye baada ya kuamka hata kwa Adrian. Akajikuta anamwogopa sana maana ukaribu wake na Adrian ndio ulisababisha mpaka amekuta na aliyemkuta. Akutaka hata Adrian amguse, ana alimuona kama tishio. 
na hata Adriana alipomsogelea alipiga kelele mpaka Manesi wakaja na kumomba Adriana atoke nje. Adriana alifarijika sana baada ya kumuona Lina ni mzima na alishukuru Mungu sana maana alishakata tamaa juu ya kumuona Lina tena. Lina aliruhusiwa na kuwa na pakwenda zaidi ya kwa Adriana maana atenda wapi kwingine na hali ya kuwa ndugu zake wanataka kumuua. Hivyo ikabidi akubali kuongozana na Adrian tu maana kuwa na namna nyingine. Lina alikuwa anamogopa sana Adrian na hata alikuwa anaogopa kwenda anapoishi maana alijua kuwa atenda kukutana na Michelle. Adrian hakutaka kumsumbua maana alijua huenda ameshapata athari nyingi za kisaikolojia. Anatakiwa atulie. Na kwa kuwa ameshamuona mambo mengine ni kama ziada kwake. Lina alikaa kwenye ile nyumba ila alihudumiwa kama malkia na Adrian alikuwa anatoka anamwacha chini ya uangalizi maana yeye hata kama hawezi kutembea lakini anatakiwa ayatimize majukumu yake ya kazi. Lina alikuwa sawa ila bado alikuwa na mashaka sana dhidi ya Michelle na alikuwa anamuona namna Adrian alivyokuwa na hamu ya kukaa karibu naye. Ila ndio hivyo yeye alikuwa anaogopa ila kwa siku alizokaa mle ndani akajihakikishia kwa Michelle ayupo. Siku ya Adrian karudi kutoka kwa shughuli zake akakuta Lina amemwandalia chakula. Akajikuta na tabasamu na kila muda anamwangalia tu. Lina akamtengia chakula na kuwaambia wale wafanya kazi kwamba atafanya kila kinachomhusu Adrian. Na Adrian akawa na tabasamu tu maana anavyopenda kukaa karibu na Lina sasa kila alichokuwa anafanya Lina kilikuwa kinampa burudani. Lina alipomaliza kumwekea chakula akaka kwenye meza na kuanza kula naye na baada ya hapo akawa anampeleka chumbani. Yaani muda wote Adrian alikuwa na tabasamu tu. Lina akampeleka mpaka chumbani kwake na kuanza kumpunguza nguo kwa ajili ya kuoga. Adrian huwa oh, anahisia sana na Lina akaanza kuhema kwa nguo sana kana kwamba mgonjwa maututi. Alipomaliza kupunguza nguo ambapo Adriana ilibaki na boksa, Lina akawa anataka kutoka kwenda kumuita mtu anayemfanyaga usafi Adriana. Akashangaa ameshikwa mkono kisha akavuta na kujikuta amemdondokea Adriana na wote wakajikuta wamelala ila Lina alikuwa juu ya kifua cha Adriana. Wakaanza kuangaliana kwa dakika kadhaa na Adriana uzalendo ukaanza kumshinda kwa maana akaanza kusogeza lipsi zake taratibu kwenye midomo ya Lina. Kisha wakajikuta na kiss na kuzama kule. Wamemaliza Adrian akawa amemkumbatia Lina kwa nguvu huku akisema, "Wewe ndio ujasiri wangu. Ukiwa mbali na mimi najiona kama siwezi kufanya chochote kile, maana wewe ndio sababu ya kila ninachokifanya. Nakupenda sana Lina, na nitakupenda siku zote za maisha yangu. Naomba usije ukaenda mbali na mimi tena, maana utakuwa unanikosea sana. Na sitokaa nikusamee." Lina alitabasamu kisha akaanza kuelekea bafuni ambapo alioga na mara baada ya kumaliza kuoga wakaanza kuongozana kurudi chumbani. Walipokaa kitandani ndipo Adrian akataka kujua jambo lilo kwa Lina msibulina. Lina aliangalia chini kwa sekunde kadhaa kisha akasema ni chino ndiye alikuwa anamlazimisha kumoa. Ila bahati nzuri dada yake alimwokoa kutoka kwenye mikono yake na anamshukuru Mungu leo yuko na yeye tena. Chino ni nani na kwa nini alazimisha kukuoa? Chino alikuwa mmoja wa wafanyakazi wa Michelle ambao aliniteka ili nitangane na wewe ila chino alinipenda hivyo akawa amenitorosha na akataka malipo ya kunisaidia yawe ni ndo ni ndoa ila si unajua ninavyokupenda Adrian basi nikakataa na ndio akaamua kutumia mabavu ili kunipata na ndipo niliposaidiwa na dadake kurudi Tanzania ila tulipita njia za magendo sasa sikuwa na chakula na ndio maana sasa hivi niko kwenye hii hali nilionayo leo akasema Lina na Adrian muda wote alikuwa anamlaani sana Michelle maana aliona kama yeye ndo chanzo cha kila lililotokea. Enzi la Lina na Adrian likarudi na Lina ndo akawa anamsaidia Adrian kwenye mazoezi. Mwisho wa siku Adrian akaweza kutembea na wakaanza kupanga mipango yao ya maisha na mwisho wakafunga ndoa. Chino alifariki maana alikuwa ni jambazi, hivyo aliuliwa na mapolisi na Michelle akampata mzungu mwenzake ambapo wanatarajia kufunga ndoa.